ሶዳሬት ይ ጥላም የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ እርቅማድ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኤፍኤም 98.1 ጋር በመተባበር ዘውትር ማክሰኞ ከ70 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት እንዲሁም ዘውትር አሙስ ከ9 እስከ 11 ሰዓት ድረስ ወደናንተ የምናደርሰውን የርቅማድ ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል በዚህ ፕሮግራም ባለን ከሚስ ሚስን ከባል ልጆችን ከወላጆች ወላጆችን ከልጆች እናስተርቃለን ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ እርቅን ሰብካለን እናንተም ስናገለግላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይያለን ነው ፋናይ ፊልም 98.1 አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን በየክልሉ ባሉ ማሰራጫዎቻችን በመላው ኢትዮጵያ እንደመጣለን በfanabc.com በመላው ዓለም ታገኙናላችሁ በፌስቡክ ለምትከታተሉና አድማጮቻችን የድርጅታችን ሎጎ ያለበት ከ30 ሺህ በላይ ላይክ ያለው የፌስቡክ ገጻለን ፕሮግራሞቻችንን በቀጥታ የተቀረጹ ፕሮግራሞችንም እንደዚህ ያለፋችሁን መልስ ብላችሁ መከታተል ትችላላችሁ በዩቲዩብ ለምትከታተሉን በመላው ዓለም ለምትገኙ አድማጮቻችን ደግሞ ሳሙኤል ወልደ ጻዲቅ በሳሚ ስቱዲዮ ፕሮግራሞቻችንን እየቀረጸ በእያላችሁበት ያደርሳችኋል መንገድ ላይ በስራ ቦታ በመዝናኛ ቦታ እንዲሁም መኖሪያ ቤታችሁ ሆናችሁ ለምታደምጡን አድማጮች በትራንስፖርት ውስጥም ላላችሁ ለሁላችሁም ሰላም ይብዛላችሁ የተመረጠው የቀጥታ ስርጭት የእርቅ ማእድ የባለታሪክ ፕሮግራማችን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ይደመጣል ህጋዊ ባለቤቴ የስኳርና የኩላሊት በሽተኛ ስለሆነ ተገቢውን የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸምና ልጅ መውለድ የማይችል ስለነበር የልጅ አባት የቀድሞ ፍቅረኛይ ነው የምትል እናት እዚ ስቱዲዮ ትገኛለች ለመሆኑ የተወለደው ልጅ ትክክለኛ ወላጅ አባት ማን ነው የቀድሞ ፍቅረኛ ወይንስ ህጋዊ ባል ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን ሰጥቶበታል ሙሉ ታሪኩን እስከ 11 ሰዓት ድረስ አስደምጣችኋለሁ ምን ተስኖት ይልማኝ የዛሬዋ ባለ ታሪካችን ሳባ ተባላለች እንደምንሽ ሳባ ተደናነ ሰላም ነው እንደምንሽ ሰላም ነው እንግዲህ ቀደም ብለን ለአድማጮቻችን መልክት የዛሬውን ጉዳይ ይዘን የመጣ ነውና ሐሳብ ለአድማጮቻችን ለማስተላለፍ ጥረት ያደረገን ነበር ያ እዚህ ስዱ ስላለሽ ሰምተሽኛል ህጋዊ ባለቤቴ የስኳርና የኩላሊት በሽተኛ ስለሆነ ተገቢውን የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸምና ልጅ መውለድ የማይችል ስለነበር የልጅ አባት የቀድሞ ፍቅረኛይ ነው የምትልናት እዚህ ስዱ ትገኛለሽ ነው ያልኩት ትከክል ነው ይሄ አ እንግዲህ አንቺ መጣሹ ሁሉንም ባለሙያዎች ማለት እርዳታ የሚፈልጉ ገዛ የሚፈልጉ ደንበኞቻችን በሚመጡበት ቀን ነው የመጣሹ ርቀማድ ሰኞ ቀን ነው የመጣሹ ከኔ ጋር የሚተገናኘ ነው በዛ ቀን ነው ይሄንን ጉዳይ ይዘሽ ስትመጪ ካንቺ ጋር ለመስራት በስልክም ባካለም እየተገናኘን ጉዳዩ ላይ በተመለከተ ስናወራ ነበር ቀድ መልም ለመናገር እንደሞከር ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤት ብይን ሰጥቶበታል ዛሬ የግ ባለሙያ ምን ጋብዛለን በዚህ ጉዳይ ላይ የፍርዱ ውሳኔስ ምን ይመስላል የሚለውን እና ያለን አንቺም የትሽባቸውን መንገዶች በሙሉ ከታች ጀምሮ እያየን እየተመለከተን ነው ምን መለሰው እንግዲህ ጉዳዩን እንዳዲስ ነው ምናየው ይሄን ፕሮግራም سنሰራ በተቻለን መጥን በተቻለን መጥን እዚ ስቱዲዮ ባለታሪክ ሆነሽ ጉዳይሽን የቤት ሰብሽን ጉዳይ የተዳርሽን ጉዳይ ለታማክሪን የመጣሹን አንቺን ማገዝ አንቺን መርዳት በምን ይችላል አቅም ማለት ነው እሱ የመጀመሪያ ስራችን ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭታችን በአዲስ አበባም ከአዲስ አበባ ወጪ በመላው ኢትዮጵያ በፌስቡክ በዩቲዩብ ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ አድማጮች ይሄንን ፕሮግራም በዚህ ሰዓት ያደምጡታል ያደምጡ ነው የሚገኙ ለሌሎችም ደግሞ ትምርትም እንዲሆን ጭምር ነው እኛ ከመንናገሩ ከመናስተላልፈው ታሪክ ብዙዎች እንዲማሩበትም ስለምንፈልግ ነው ካንቺ ጋር ይሄንን ጊዜ እያሳለፈን ምንገኘው ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ያንቺ ጉዳይ ፍርድ ቤት ደርሷል ቀደም እንዳልኩት ሁለት የተለያዩ ወንዶች ጋር ግንኙነት ነበርሽ እንግዲህ ታሪኩን በደንብ በዝርዝር እናየዋለን ግን አሁን ልጅ አለሽ የ12 አመት ልጅ አለሽ እና ይሄ የ12 አመት ሁልቶታል አስራ አስራ አመት አስራ አስራ አመት ልጅ አለሽና ይሄ የ አመት ልጅ አባቱ ማን እንደሆነ አንቺ ገሌ ነው የምትዩ አባቱን ግን በፍርድ ቤት ደግሞ በተደረገው ክርክር አይ አባቱ ሌላ ነው ተብለሻል ስለዚህ ይሄ ነው የልጅሽ ያባትነት ጉዳይ የማን ነው ልጅ የተወለደ ከማን ነው የሚለው ነገር አወዛጋቢ ሆኖ መጥቷል ምክንያቱም ከሁለት ወንዶች ጋር ግንኙነት ስለነበረሽ ስለዚህ ይሄን ነገር ነው በጥልቀት ያያየን ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ በምን ምክንያት እንዴት ሊፈጠር ቻለ ብዙ ጊዜ እናትነት ሆነት ነው ይባላል ማለት እናት ከማን እንደወለደች ልጅዋን ታቃለች ብዙ ምጣፋት ነገር አይመስለኝም አንቺም ከማን እንደወለደች ታቃለሽ ልጅሽን ልጅሽ አባቱ ማን እንደሆነ ታቃለሽ ማለት ነው በተፈጠረው ግን 
አንቺ ይያልሻለሽው አባቱ ነው የምትዩ ሰው አባት አይደለም ተብሏል በፍርድ ቤት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ነው የተሰጣውና እንዴት ሊሆን ይችላል የሕግ አግባቡንም እንግዲህ ከሚመጣው ከሕግ ባለሙያ ጋር ያጣቀሰን ጉዳዩን በጥልቀት በዝርዝር እንመለከታለን እስከ 11 ሰዓት ድረስ እናንተም ከኛ ጋር ሆናችሁ ከሳባ ጋር እንግዲህ የሳባን ታሪክ የሳባን የህይወት ጣውረድ የተዳራን በቤተሰብ ዋሌ ተፈጠረው ነገር እየሰማን አብረንን ቆያለን ከእናንተ ካድማጮቻችን ጋር ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለናል ቀድም እንዳልኩት ከሁለት ወንዶች ጋር ግንኙነት ነበርሽ በዚህ ምክንያት ነው አሁን የተወለደው ልጅ አባትነቱን በተመለከተ አባትነቱን በተመለከተ ልጅሽ አባቱ ማን ነው የሚለው ነገር አወዛጋቢ ሆኗል ጉዳው ወደ ፍርድ ቤት ድረስ ነው ያመራው ስለዚህ ፍርድ ቤት አምርቶ አንቺ አባቱ ነው ብለሽ መተከራከሪው ሰው አባት ሳይሆን ቀርቷል በተለያዩ ማስረጃዎች የሕጉን አግባብ በጥልቀት ቀድም እንዳልኩት በዝርዝር ከባለሙያ ጋር እንዳስሳለን ግን አድማጮቻችን ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ሊያነሱ ይችላሉ ከሁለት ወንዶች ጋር በምን አይነት ግንኙነት እንዴት ሆኖ እንዴት አይነት ነገር ሊፈጠር ቻለ ብለው ሊያነሱ ይችላሉ አንዱ ነገር ለማንሳት ያ አራት ወር ከ12 ከ11 ቀን ከ11 ቀን እርጉ ዞነሽ ከፍቅረኛሽ ማለት ነው ያ አራት ወር ከ11 ቀን እርጉ ዞነሽ ሌላ ሰው አግብ ተሻለ በትዳር ማለት ህጋዊ በሆነ መልኩ ነው ያገባሽው ያ አራት ወር ከ11 ቀን እርጉ ዞነሽ ሴት ሌላ ወንድ ህጋዊ በሆነ መልኩ በሰርተፍኬት በውልና ማስረጃ ማለት ነው በክቡር መዝገብ ሹንፊት ህጋዊ ጋር ብቻ ፈጸመሻል ይሄ እንዴት ሆነ ነው አሁን የመጀመሪያው መነሻ ነጥባችን እዚህ ጋር ነው እንዴት ይሄ ሊሆን ይችላል አንድ አራት ወር ከ11 ቀን እርጉዝ የሆነ ሴት እንዴት ህጋዊ ወ ከፍቅረኛው አርግዛ እንዴት ህጋዊ በሆነ መልኩ ሌላ ጋር ብቻ ለተፈጸም ትችላለች ይሄ መስለኛል የልጅ ሻባት ማን ነው የሚለው ነገር አወዛጋቢ እንዲሆን ያደረጋው ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሳባ እናውራ ከመጀመሪያ ጀምሮ ግንኙነቶች እንዴት ነው ከፍቅረኛሽ ጋር የነበረሽ ግንኙነት ምን ይመስላል አው ከልጅ ሻባት ጋር የጀመረሽ ማለት ጉዳዩ ይጀምረው ከዛ ይመስለኛል አይደል የፍቅር ግህዮትሽ ይጀምረው ከሱ ጀምረን ተነግሪኛለሽ እሺ የከልጅ አባት ጋር ትልቅ ሆቴል ውስጥ ነበር ምን ሰራ በመስተንግዶ ማለት ነው በመስተንግዶ እየሰራን ማታ 6 ሰዓት እና 7 ሰዓት ነው ሰርቪስ ይዞን የሚወጣው ሁለታቸው መስተንግዶ ነው የምትሰሩት አ እሱ ሄዶት ተርዶ እሺ ያው ነው መስተንግዶና ሁለታችን ማብረን ነው ጣና ቱሪስቶ ቱር 677 ሰርቪስ ዘ ያወርደናል 4 ኪሎ ቤተ ከራይቶ ነው የሚኖረው ማ የልጅ ሻባት ዘሪሁን የልጅ ሻባት ዘሪሁን ማለት ነው እሺ ዘሪሁን ተከራይቶ ሲኖር እዛን ምናድሩ ማታ እሱ ቀን ረፍት ሲሆን ደሞ እኔ 6 ሰዓት እዛ ሶርድ ጣብቆኝ እኔ ሄዳለሁ አሁን ደዛ እንደዛ ነው ማለት አሁን ዘሪሁን የዛው አብር ስትሰሪ የተስማማ ማለት የተዋወቀሽው ሰው ነው የተተዋወቀ መስተንግዶ ስትሰሪ የተዋወቀሽው ሰው ነው ዘሪሁን ተውቃችሁ ምንድነው ስለመሸባችሁ አንድ ላይ የምታድሩት ወይንስ ጓደኝነት የፍቅር ግንኙነት ነው ጓደኛሞችነን ሆነ ነው እንጂ ጓደኛሞቹነ ማታ ስንወጣ ከሱ ጋር ማድረ ሁሌ ማለት ነው ያው ስንሰራ አሁን በመሃል እርግዝ እና ይመጣ እርግዝ ይሄው ነው መቼ ነው በስንት አመተ ምህረት ነው በ95 አመተ ምህረት በ95 አንቺ የመስተንግዶ ስራ ይጀምርሽ መቼ ነው 95 95 ማለት እዛው እንደገባ ሄድ ነው የተዋወቀው እዛው እንደገባው ወዴው እንደገባው ነው የተተዋወቀው እንደተ ገባው ተተዋወቀ መቃብረን እንደዚህ በጓደኝነት ቀጠል አው ተከክለኛ ይሄ የፍቅር ግንኙነት ነው ለነለውን ይችላልን ወይንስ ስትሰሩ ይንን ስራ ስትሰሩ የመስተንግዶን ስራ ስለመሸባችሁ ቅርብ እሱ የተከራዩ ቅርብ ዘው 4 ኪሎ አካባቢ ስለሆነ እሱ ጋር ማደረን ምርጫሽ አድርገሽ ነው ነው ፈልገሽው ወደሽው ወይንስ ግንኙነታችሁ ወደ ፍቅር የፍቅር ግንኙነት ስለሆነ ነው አብራችሁ ስታድሩ ይነበረው እዛ እዛ መስተንግዶ ስንሰራ ያው እንደ ወደደኝ ስሰራ እንዳፈቀረ ምናምን ነገር ሲነግረኝ ያው እኔም ደስ አለኝ ተተዋወቁት ማለት ደስ የሚል ልጅ ነው ልጁ እና ያው ተተዋወቅም ሻይ ቡና ከማለት ተነስቶ ነው ኮማደር ደረጃ ይተደረሰ ኮሱን እንድት ነግረኝ ኮን ይፈልኩት አንቺ ወደ ገደለው ገባሽ ወደ ማደሩ ገባሽና ትንሽ ግራ ጋባሽ አይ ከዛ ቀን በረፍታችን ሻይ ቡና እንባባላለ ምን እንላለ ከዛ በቃ ያው ተዋደድን ተፋቀር እይይድን ቤቱን አድራለን ያ ከራዮቹ ያቁኛል ስገባ ሶጣ ያውኛል ሁሌ ማለት ነው 15 አመት ሙሉ እዛ ሶጣ ስገባ ያውኛል እዛ ተከራይቶ ከ95 ጀምሮ እስኪ ስለ 95ቱን አውራ በዛ አመተ ምህረት ወደዚህ ስለ ሰለም እንመለስ ነው በዛ አመተ ምህረት እንግዲህ ስራ ጀምርሽ የመስተንግዶ ስራ 
ፎቶ አወቅሽ ወዲያው ነው ዘሪ ሆነ ተዋወቀ ወዲያው ግዝና አብሮ ማደር ጀመራችሁ አልፈጠንም ይሄ ነገር ያው እዛው ሁሉ ስለምንገናኘው ተፋቀር ከቆየን በኋላ ነው ወደ ማደሩ ምናምን ለምን እዚ ከመታድሪ ለምን እኔ ጋር ታድሪ እኔ ደሞ አሁን እዛ ብቻይን በመውጣበት ሰዓት እዛ እሱ ሰርቪስ የሚያቆም በቃ ይጣብቀኛል እና ብራንታይ ዘን ይዳል እቀ እንደሞ ሁለታችን ምረፍት በመንሆንበት ሰዓት ፊልም እንገባለን ታያትር እንገባለን እንስናናል ይሄ ግን ዩናታችሁ ወደት ዳር አብሮ ወደ መኖር እንደሚያድግ እርግጠኛ ነበርአችሁ ማለት እርግጠኛ ነበርሽ ማለት ነው በጣም እርግጠኛ ነው በጣም እርግጠኛ ነው ምክንያቱም እኛ ቶሎ እርግዝን ነው መጣብን እንጂ ብዙ አላማ ነበር እርግዝን ነው ሲመጣ እሱ ትንሽ ቤት ነው ተከራይቶ ሚኖረው ደሞዛችን 70 75 ብር ነው ይሄን ይጠየቁ ሹኮ እርግዝና ይመጣው ጥንቃቄ ይጎደለው ወሲብ ስለፈጸማችሁ ነው አደረግዝና ስለዚህ ይሄ የሆነው ምን ያህል በትተማመኝ ነው በርሱ ምን ያህል ወደ በኋላ ሚነሱ ነጥቦ ይስላሉ ነው ምን ያህል ከዚህ ሰው ጋር አብሬ እኖር አለሁኝ ይወደፊት ባሌ ሊሆን ይችላል እንደ አንድ ሴት ልጅ ማለት ነው ይሄንን መናውራውኮ ከዛሬ 15 አመት በፊት የተፈጸመ ታሪክ ነው በዘጠና 5 አመት ምረት ስለሆነ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው ስለዚህ من يحل رغتنا يونش نو مرغزنا اسكميفطر درس غنيونتاچو لي قتل ايچالو اسون يما غبات كسو غار ابرو يمنور تناغاغراچو بت حسباچو بت اقداچو بت نو نو بدنگتن يارگشوانش اني بدنگتن يارگسكوت اندز زوست انكوان الگبان من يما رغزينم ياو بيريد سيقر اوكوت ازا دمو سقو مغبو منا من سيشتاي አረ ዘር ይሁን አረጋስኩ ምናም ምን ይሻላል ስለው እንዴ በቃ እኔ ልብስ ማጥቤ ቢሆን አብረን እኔ ካንተ ጋር መኖርንም ፈልገው ተጨማሪ ስራ ማለት ነው እንዴ ትች ቤቷ ጠባብናት እንዴ ታብረን እንኖራለን ልጅስ እንዴት እናሳድጋለን እኔ በልጅነቴ ነው ከሀገር የወጣሁት ልጅ ትሮ ጠርጋለሁ ጫማ ልጅ ትሮ ጠርጋለሁ እንጨት ፈድጫለሁ ዳቦ መሸጫ ቤት ገብቻለሁ ብዙ ህይወት አሳልፈ ነው እዚ ሆቴል ውስጥ ለቀጠረ ይቻልኩት በራሴ ትምርት ደረጃ በራሴ ጥረት ዘር ይሁን እሺ እና እኔ ደሞ አሁን ይሄ እንትን ድንገት መጥቶ እንደኒ ተሰቃጅቶ እንዲያድጋ አልፈልግም ልጅ እና ማሁን መውለድ አንፈልግ አልፈልግም ማለት እሺ እንጠቃለልም ብለው አይሆንም ማለት እና ጋጣሚ ነው ይሄንን ያገኘው ስለዚህ እርግዝናው ስለመጣ ቀድም የጠየቁሽ ለዚህ ነው ምክንያቱም ይሄንን ፕሮግራም ስንሰራ ያስተማርን የተናገርን አስረግጠን ማለፍ ስለለብን ነው እርግዝናው ስለመጣ ነው እንጠቃለል አብረንን ኑር ልጃችንን በጋራ እናሳድግ የሚል ነገር ካንቺ እየመጣ ያለው እሱ ደግሞ እኔ ተሰቃይችን እዚህ ደረጃ ይدرسኩት ልጅ በእኔ መንገድ እንዲያድግ አልፈልግም ስለዚህ አብሮ መኖሩ አላም መነበትም እሱ ካንቺ ጋር አብሮ መኖሩ አብሮ ማደሩ ነው እንጂ ፈልገው ካንቺ ጋር በትዳር አብሮ መኖሩ አልፈልገም ስለዚህ መጀመሪያ ላይ አልተነጋገራችሁ ማለት ነው አብሮ ስለመኖር ስለትዳር ግንኙነታችሁ የፍቅር ግንኙነታችሁ ወደ ትዳር እንዲያድግ ምንም የተነጋገራችሁት ነገር የለም ስለመሸባችሁ አንድ ቤት ሄዶ ከማደር እንጂ አይ ተነጋገረና ማለት የወደፊት አላማ አለ የመጋባት አላማ አለ ግን አሁን ይሄ ድንገት በመhall ተከሰተብ እሱ ደሞ አላማውን ገና ቤት ኮንዶሚኒየም ተመዝግብ ያለው ቤት ሲደርሰኝ ኑሮን ትልቅ አርጎ ኑሮን ነው እሱ ትዳር ማድረግ የሚፈልገው ግን በዚ ቤት በጠባ ቤት በዝም ብሎ ቤት በዝም ብሎ ደሞስ እኔ ምስታል አገባ ማለ ያንን የምጠብቂ ከሆነ እንደቅ እናታ ደና እንዴት እናደርክ በቃ ልጁን እናሰጣው አለ ልጁን ልናሰጣ ስንሄድ የሆነ ትልቅ ሆስፒታል ሄድን ስንሄድ ልጁ አቀማመጡ ጥሩ ነው አድጓል ደሞ ወደ ሶስቶር ከመና ምኖር ላይ ነው ይሄድ ነው ለማሰጣት ማለት ነው ስንሄድ ፈረንጅናት አስተርጉማ አይ ይሄ ጥሩ ነው ባትነኪው ጥሩ ነው ደሞ አይ ይውጣ ካላችሁ 4000 ክፈሉ አልችኝ እንኳን 4000 5 ሳንቲም ምን ይላል በምን ነበር ልታሰጡ ሄዳችሁ ታዲያ እንደ ዝርካሽ መስሎ ነው ስንት ብር መሰላችሁ ወደ 100 ብር 200 ብር ነው እቀጥሽ ከዛ እንደዛ እንደዛ ሲሉ ታው ነው በቃ እና በጣም እንትም ቢያውለው አብረ ለመኖር በጣም ገፍቻውለው ወድዋለው እሱም ይወደኛል እንዴት እንደሆነላ ግን በቃ ልጁን ልጁን ወልደሽ አብረን መኖር አንችልም ማለት ምክንያቱም እኔ ያሳለፍኩት እንዲያሳልፍ አልፈልግ 4000 ብር ተብላችሁ ከሆስፒታል ስትመለሱና ጽንሱ በጥሩ ሁኔታ ነው አቀማመጡ ያለው ባታሰሩጂ ይመረጣል የሚል ሀኪም ምክር ሲሰጥሽ እሱም አብሮሽ ነበር እና አይ በቃ ማሶረድ እንፈልጋለን ካላችሁ ግን ብሩ 4000 ብር ነው በሰዓቱ 19:95 ተመረጥ ይሄንን ስትባሉ ይመስለኛል አውቃ ነው ያለችሁ እንዳናሶር አውቃ መሰለኝ ብሩ ነው ያበዛችሁ 
እሺ አራት ሺህ ብር ተብላችሁ ስትመለሱ ወይን ማቅማችን አይፈቅድም ይሄ ብር የለንም ብላችሁ ስትመለሱ ምንድን ነው ያወራችሁ የመጣችሁት ምንድን ነው ሰናችሁት ከዛ በኋላስ ምንድን ነው መሆን ያለበት የተረገዘው ልጅ ጣፋንታ ምንድን ነው ይሄንን ምን አለሽ ያስረገዘሽ ሰው ዘሪሁን ዘሪሁን በቃ እሱ አሁን እኔ በተሰቦች ጋር ቢወለጁ እንጂ እሱ እኔ አሁን አቅም ይለኝም ልጅ የማሳደግ አቅም ይለኝም አንቺ ልጅ የመኖር አልችልም ሶስቱንን ቀለብ ልጁ ማሳደግ የቤክራይ መክፈል ሁሉንም አልችልም ማለት በቃ እኔ በዛው ውስጥ በመወዘገብ ውስጥ ያለው ነው ይሄንን ያገኙት እስኪ የሶስቱ ከምናምን ሆነሽ እሱ ይሄንን ነገር ካለሽ በኋላ ካንቺ ጋር በሚስተነት መቀጠል አልፈልግም ያው ብሉሽ በመካከላችሁ ጥል ተፈጠረ አልተፈጠረ ጥበቃኔ እንዴት እንደዝትለኛለህ ብዬ እኔ ነኝ እንጂ ያኮረፍኩት እሱ ከመጠየቅ ምን ከማለት ምንም ወደ ኋላ አላል እንዴት ነው ታደ ሁለተኛ ከሁለተኛ ሰው ከጌታቸው ጋር ለጥቷ ወቀቻችሁ ከሱ ጋር ሳትጣሉ ከሆነ ከጌታቸው ጋር ከዘሪሁን ጋር ካልተጣላችሁ ከጌታቸው ጋር እንዴት ተዋወቅሽ ታደ ከጌታቸው ጋር እሱ ነው እግዚአብሔር ነው መሰለኝ ላከልኝ ማለት ማለት ታክሲ ውስጥ ነው ያገኙት ታክሲ ውስጥ ረዳቱ ሳንቲም ክፈይ ሳንቲም ክፈይ ሲለኝ ከ4 ኪሎ ፒያሳ ስመጣ በሐሳብ ጥልጥ ጥብ ይያሉ ምን ሆነሽ ነው ልጁ ከፈለልኝ እሄ ጌታቸው ማለት ነው እሺ ሲከፈል ምን ሆነሽ ነው ድርጅትሽ ድርጅትሽ ከስሮብሽ ነው ወይስ እሄ የቀልድ ማለት ነው ከስሮብሽ ነው ወይስ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ በሐሳብ ጥልጥ እስከምት ይምና ምናይ ተውባከል የሰው የሰው ልጅ ኮ ብዙ ነገር ያስባል አልኩት በዛ ያወራ ሻይ ቡና ምንበል ምናምን ሲለኝ አይ ቸኮላሎ ምናምን ለማንኛው አንድ አንድ ችግር ካለ በዚህ ደው ይልኝ ብሎ ስልክ ሰጠኝና ሄደ እኔ ወራሴ ነኝ የደወልኩለት ይሄን ሰውዬ እስቲ ቆይ ምሽል ከሆነ አንድ መላ እንደ ገንዘ እንት ማለት እንዲያሰጣሊ ምናምን ከቻለ ብዬ ቀረኩት አሁን ምን አሁን سنገናኝ ፒያሳ ተቀጣጥረንና ምንድነው እሱ ሲለኝ አይ እንደዚህ እንደዚህ ነን እንደዛ የዛ ቀን እንደዚህ ሆን ሻንቺ ማኪናም እኮ መገጨት አለ ምናምን ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ ያለውን ታሪክ ነገርኩት ስነገው እንዴ ታደ ምን ችግር አለ እኔኮ ድመትና ውሻ እያሳደኩ ነው ምን ኖሮ አንቺ በመትፈልጉ መንገድ ይድልሻለሁ ጓደኛሽንም አስተውቂ አላገባ ልጁን አሊዝም ካለ ምንድነው ማድረግ ያለብሽ እኔ አሁን አንተ ገንዘብ ካለ ልጁን ብታሰጣልኝ እንደዚህ ሲለኝ አላልኩት እሱ ነው እሺ ሰላው ጊዜ አይ እኔ ልጅ አላሰጣ ከፈልክሽ ልጁ ነው ረዳሻለሁ በምን አይነቱ መንገድ እኔ ባሁኑ ሰዓት እርጉዝና ተብዬ በሰፈሩ ውስጥ እንዲወራብኝ አልፈልግም በማሐበራዊ ኑሮ በቤተሰቦቼ ምን ቤተሰቦቼ ማሳዘን አልፈልግ በሰዓቱ የሚያገባ መታገባኝ ከሆነ ቶሎ አግባኝና እንደዛ ማድረግ ነው የሚፈልገው አልኩት ምን ማለት ነው የገባኝ አይደለም ምን ይያልሽ ይሄን ያለሽው አይ ይሄንን እንተና እንዴት አገኘሽ ሁሉ ጌታቸው ከዘሪውን ጋር በዚህ በተፈጠረው ጽንስ ምክንያት እስከማስወረድ ደረጃ ሄዳችሁ ሳይሳካ እንግዲህ ገንዘብ ስለሌላችሁ ተመለሳችሁ ተመለሰን ከዘሪውን ጋር ወይንም ከፍቅረኛሽ ጋር አልተጣላውም ይያልሽ ነው ጸብ ይላችሁ ልጁ ከመጸነሱ ወጪ ልጁ ማሳደግ ወይንም ያንቺ ባሎኝ በዚህ ሰዓት መቀጠል አልችልም ነው ይያልሽ ያለው ከሱ ስለያይ ታክሲ ውስጥ የተዋወቁ ሰው ነው አቶ ጌታቸው ይያልሽ ነው አዎ አቶ ጌታቸው ከዚህ ሰው ጋር ስልክ ሰጠኝ መልሽ ይደውልኩልኝ መልሽ ይደውልኩ እንዲረዳይ ማለት ነው እንዲረዳሽ ያሳ አካባቢ ተቀጣጥረን ተገናኘን አሽ ተገናኝታችሁ ያወራችሁት ነገር ነው ያልገባኝ ተገናኝ የዛለት ምን ሆነሽ ነው ምን ሆነሽ ነው በመኪና መገጨት አለ በጣም ሐሳብ ውስጥ ነበርኩኝ እና ምን ሆነሽ ነው ሲለኝ ያለውን ነገር ነገርኩት ጓደኛዬ እንደዛ አስረግዙ እንትና አለኝ ለአላገባ ማለኝ ልጁንም አላሳ እንትና አስንጠቃለን ነው አይደል እንዴ ልጅ የሚያሳድገው እና እንደዚህ እንደዚህ ያለኝ ምን ላድርግ በዚህ እሚመክረኝ ሰው ነው የሚፈልገው ስለ እሱ ደሞ እኔ ከውሻ ጋርና ከድመት ጋር ነው ምኖረው እኔ ለምን ታዳ አላገባሽም ማለት ጌታቸው ማለት ነው ከሱ ጋር ስለአጣጣለው ይሄንን ነገር ሄጂ ለዘሪሁን አማከርኩት እንዴ ጌታቸው ፍቅረኛ እንዳለሽ ያ ራቱር ከ11 ቀን እንጉዝ እንደሆንሽ እየነገርኩት እኔ ለምን አላገባሽም እኔ ከውሻና ከድመት ጋር ነው ምኖር ላገባሽ ብሎ ጠየቀኝ ነው ይያልሽኛል አንድ ቀን ግንኙነታቹ ነው እርጉዝ ሴት ላገባ ያለ ያለው ጌታቸው ለምን አንድ ቀን ሳይሆን በታክሲ ውስጥ አግኝቼው እኔ ደውየለት እየተገናኘን ነበር ለምን ማንችንም አግባት ይፈልገው እሱ 
ከውሻ ጋር እና ከድመት ጋር እኔ አልቀሽ ነገርኩት ሁሉ ነገር እኔ ሊራይ አንቻ አልቀሰሽ አንቻ አልቀሰሽ የጠየቅሽው ባል ነው ወይ አግባኝ ብለሽ ነው አልቀሰሽ የጠየቅሽው አይደለም ይሄን ነገር አንቻ ጠየቅሽው ተቸገርኩኝ ገንዘብ አጣሁኝ ከፍቅረኛ የጸንሽ ማሶች አጣሁኝ ይያልሽ ነው አይደል እንደዛ ብለሽ ስትጠይቁ አቶ ጌታቸው ወይንም ታክሲ ውስጥ የተዋወቀሽው ሰው እንዴስ ላግባሽ ብሎ ይጠይቅሻል አንቺ ካፈልፍሽ ነኝ አይደኝ እኔ ነኮን አንቺ ካፈልፍሽ ልጁን እኔ እንትልበልሽ ላግባሽና ልጁን ላሳድገው አለኝ ይሄ ነው የሱ ጥያቄ ይሄን ሲጠይቀኝ እጄ ለዘሪውን ስነግራው እንግዲህ ወኔ በ በማለት በጥሩ ሁኔታ ራሴን ያላሳደኩ ስለሆነ ልጅም ይሄንን ችግር አይቶ እንዲያድግ አልፈልግ ንስሮ ጠብግ ነበር ጫማ እንትንል ነበር እና ይሄን ቀድም ያልኩ ማለት ነው እንደዚህ እንደዛ አደርግ ነበር እና ይሄ ይሄን ልጅ እንደውሞ ተወልዶ እንደዚህ እንዲሰቃ ያልፈልግ ይሄ ልጅ ቤት አለኝ ምንም ችግር የለብኝም ላግባሽ ብሎኛል ልጅሽን ላሳድግልሽ ብሎኛል ምን ታስብ አለ ብሎ አግቢ ይወልይ በጣም እንትን የሚመስል ነገር ነው መትነግሪኝ የድራማ የሚመስል ነገር ነው መትነግሪኝ ማለት ገብቶኛል የየሱ ብቻ አይደለም ማለት የፍቅረኛሽ አግቢው ማለት ብቻ አይደለም የገረመኝ አንቺ ያለውን ነገር ነው አንይ መናገር ገብቶኛል ያለውን ነገር እኮ ነው የሌለውን ነገር ማን እንዴት እናወራለን ግን ያለው ነገር በጣም ግራም ያጋባ ነገር ነው ህይወት እኮ ነው ትዳር አይደል ህይወት ነው እኔ ደሞ ስለ አይደለም ታክሲ እርጉ ዞነሽ ያ ራቶ ከ11 ቀን እርጉ ዞነሽ በጣም በሐሳብ ጭልጥ ብለሽ ከፍቅረኛሽ ጋር ከዘሪውን ጋር ስላልተግባባቹ በዚህ በጠነሽው ልጅ ምክንያት ጭልጥ ብለሽ በሐሳብ ውስጥ ያያሽ ያገኘሽ ሰው ስልክ ሰጠሽ ደውልሽለት አገኘሽው አቶ ጌታቸው ማለት ነው ቁጭ ብላቹ አወራቹ እኔ ባዶ ቤት ነው ምን እኔ ባዶ ቤት ነው ምን ወራ ከውሻ ጋር ነው ምን ወራ ከውሻና ከድመት ጋር ነው ምን ወራ ስለዚህ እኔ ላግባሽና እኔ ቤት ኑሪ የሚል ጥያቄ እንዴት ሊጠይቅሽ ቻለ ማለት መውደቂያ ካጣሽ ክፍል ሰጥቶሽ ሊረዳሽ እንደማንም ኢትዮጵያዊ ሊያግዝሽ ይገባል እሱ አቶ ጌታቸው አንቺ ሊያግዝሽ አርግዝሽ መውለጃ ስላጣሽ ሊያግዝሽ የግዴ ጌታቸው ሚስት መሆን ሳለብሽ ወይ ነው ጥያቄ እንደዛ ነው ይሁን አንቺ ስለምን ፍቃደኛ ሆንሽ ታዲያ እኔማ በቃ እሱ ማለት ለስከነ ልጅ ምንንም አልቀበል ካለ ምንድነው አማራጭ ማን ነው አልቀበል የሚያልሽ ዘሪሁን ዘሪሁን አልችልም እንኳን ስለዚህ እሱ አልችልም ካለ ጌታቸው ነው ይደቃ አለብኝ ሜዳ ላይ መውደቂያ ስላጣሽ ትዳር ይመሰረታል ሳባ እሱ ለከ ነው ግን ማለት መውደቂያ ስላጣሽ አሁን ዘሪሁን ተወጃለሽ አይደል ፍቅረኛሽ ነው የልጅሽ አባት ነው ያልሽ የልጅ አባት ነው ያልሽ ስለዚህ እሱ አስረግዞሽ አይ በዚህ ሰዓት ትዳር መመስረት አልችልም በቀድም አይደለም ያረገሹ ፈልጋችሁ ይመጣ ልጅ አይደለም ባጋጣሚን ይመጣ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እኔ አሁን ትዳር ለመመስረት ዝግጁ አይደለም ስለአለሽ ሌላ ሰው ላግባይ ስለአለ ወይንም መውደቂያ ስለአጣሽ የድግድ ሄደሽ ማግባት ተሳለብሽ ወይ ነው የለብኝም ነበር ግን ያው ለስሜ ስል አገበሁት ምን ማለት ነው ለስሜ ስል ለስሜ ስል ማለት አሁን ዝም ብለ አርግዘህ አታ ገባምች አልገባኝ እሱ አሁን እሱ እንደቶኝ ብቀርና አርግጄ ቦልድ ፍቅረኛሽ እንደቶሽ አለ አለንትን ወለደች ነው ሳታ ገባ ምን ስትል ወለደች እሱም ደሞ ዘሪሁም አልችልም ብሏል ያኔ ማለት ነው እና ይሄንን በልክ በ20 ቀን በ15 ቀን ነው ጣላ ተገስቶ ጠጅ ተገስቶ ምን ተብሎ ያገባሁት ምንም ሳላጠ ነው ሳላጠ ነውም ስለገባሁ ነው ምንም ስለዚህ ለስምሽ ብለሽ ነው ያገባሹ ለስምሽ ማለት አባቴ ማለት እሱ እንብ ይስላልሽ ያፈቀርሽው ሰው ወይንም ያስረገዘህ ሰው እንብ ይስላልሽ ከሱ ጋር ተማከረ ያግብዩ አለ አግብዩ ሲለኝ ያገባሁት ያገባሁት ያ አራት ማለት በ20 ቀን ውስጥ በ20 ቀን ውስጥ ማለት ነው ቢራ ተገስቶ ለስላሳ ተገስቶ ሽማግሌ መናምላከ አገባው እሱ እንዴት አቶ ጌታቸው ያ ራቶር ከ11 ቀን እርጉ ዞነይ ሲት እንዴት ሊያገባቻለ ቀድም በፎቶ አሳይተሽኛ በጣም ትልቅ ሰው ነው ትልቅ ሰው እንዴት አንቺን ለማግባት እንዴት ፈለገ አንቺስ እንዴት በ20 ቀን ውስጥ ምንም ሳታጣሪ ወይንም ስለዚህ ሰው ምንም ነገር መታወቂያው ነገር ሳይኖር በቀላግባሽ መውደቂያ ሆነሻል ወኔ ቤት ኖር ያለ ይስላልሽ ብቻ እንዴት ትዳር ተመሰረቻለሽ ሳባ ያንን እኮ በማድረጌ በጣም ብዙ ነገር ተጎድቻለሁ ባለማጥናቴ ማለት እሱ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖ ባለማጥናቴ ልክ እንደገ ባለማጥናቴ እና አኔ ያየሁት የፊቴ ነው አርግጂ ዝም ቢያላ ገባን በማለት እና ዝ ለሳ ነው አይዘሽ ጥሩ ባህያ ቀን ያው ሽማግሌ ላከ ሽማግሌ ላከ ባህያ ቀን ውስጥ ባወቁት ባህያ ቀን ውስጥ ማለት ነው ባህያ ቀን ውስጥ ነው 
እግዚአብሔርም ነው እሱ ነው እንዴ ማለት ሊጂሽን ተከራይ ተየሰራሽ ለምሳሌ እርግዝና ሲፈጠር ጠንካራ ሴቶች እየሰሩ ማለት ያስረግዛቸው ሰው አላውቀም ብሎ ሲክድ ወይንም ብዙ ነገር ይፈጠራልና የፋይናንስ ችግር ነው እኮ ገንዘብ አልካደም ማስረገዙን አልካደም ስለዚህ እየሰራሽ መስተንግዶ ሰራለሁ ብለሽኛ ሌላ ስራም እየሰራሽም ቢሆን እንደዚህ አይነት መጥፎ ውሳኔ ከመወሰን የማታውቁን ሰው ለማግባት ከመሄድ ከሌላ ሰው አርገዘሽ ሌላን ሰው ለማግባት ከመሄድ ይልቅ እንደው እየሰራሽ ሊጂሽን ለማሳደግ እንዱ ሌላ አማራጭ ተከራይቶም ቢሆን መመኖር ሊጂን መውለድ አይቻልም ነበር ወይንስ ቀድም እንዳልሹ ለስምሽ ብቻ ተጠንቀቀሽ በቃ ወንድ በዙሪያይ ስለሌለ ያላባት አርገዘሽ እንዳትባይ ብቻ ነው ባያቀን ውስጥ ተጠቃለሽ አቶ ጌታቸው ነው ለስም ይስልና ያገባውት ሌላውን አላሰኩትም ነበር ለስም ይስልና ደሞ አባቴ በጣም አይለኛ ነው ቢሰብካን ነበርም ትኖሩ ይሄ ነው አዎ ቢተሰብካን ምኖሩ በመፈርጨ ማለት ነው አባቴ ያቅ ለናቴ ነገርኳት ይሄ ሚስጥር ያው እናቶችም ያው እንዴት እንደዚህ ሆነ አላልች እሷም በቃ እሷም ማጣደፈችልኝ እኔ ምን እንተናለን አገባው እሱን ሳላጠና በመግባቴ ደሞ ብዙ ነገር ተጎድቻል ልጅ እስከመውልድ ድረስ ምንም የያልጋ ግንኙነት ይለን አቶ ጌታቸው ጋር ማለት ነው አዎ ካቶ ጌታቸው ጋር ልጅ እስከምንወልድ ድረስ ያልጋ ግንኙነት ይላል ወሲባይ ግንኙነት ይላል ወሲባይ ግንኙነት ይላል ለምን እንደው ያ ይሆን ይሄ ወሲብ ችግር አለበት እና ያ አንድ እሱን አላጠነው ሁለተኛ ነገር ያሟል በጣም ጥሩ ሰው ነው በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው እኔ ሞተብየ አሎክሰው ጥሩ ነው ምለ ማንንም ልጅ ማንንም ሰው እርጉዙን ሴት አግብቶ ለእስከ 3 አመትም ቢሆን ልጅን የሚያሳድግ ሰው ይላል የሰው ልጅ ማለት ነው እስከ ደሱን መጣለ እንግዲህ ካገባሹ በኋላ ካገባው በኋላ ልጅን እስከ ሞልድ ድረስ እንግዲህ ያ ራቶር ከ11 ቀን እርጉዞ ነሽ ነው አቶ ጌታቸው ያገባሽ አይደል አ ወደዚህ 20 ቀን አለ በማለት እንትን ሳልል ጥሩ ብቻ ያ ራቶር እርጉዞ ነሽ ነው ያገባሽ ያ ራት እሱ ሲያገባኝ ያ ቀን እርጉዞ ነሽ ነው ያገባሽ ያ ራቶር ከ ቀን እርጉዞ ነው ወነሽ ካገባሽ በኋላ በ ቀን ግንኙነት ውቱ ውቅ ማለት ነው እስከ አመት ሊጂሽን እስከ ቶሎጂ ድረስ ምንም አይነት ግንኙነት የለም ምንም አይነት ግንኙነት የለም ከሽ ከንተና ጋስ ከዘሪውን ጋር ከፍቅረኛ ሽካር ያለው ነገር ተቋርጦ በእሱን ሳገባው ማለት አትገናኙ ነበር አንገናኝ አንገናኝ ልጁን ሶልድ ግን የመጣ ይጠይቃል ልጁን ከወለድሽ በኋላ ያለው ነገር ያለው ነገር በዝርዝር እንመለከታለን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ሆኖ አድማጮቻችን ህጋዊ ባለቤቴ የስኳርና የኩላሊት በሽተኛ ስለሆነ ተገቢውን የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸምና ልጅ መውለድ የማይችል ስለነበር የልጅ አባት የቀድሞ ፍቅረኛ የነው የምትልና ትዝይ ሱዱ ትገኛለች ለመሆኑ የተወለደው ልጅ ትክክለኛ ወላጅ አባት ማን ነው የቀድሞ ፍቅረኛ ወይንስ ህጋዊ ባለ ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ብይን ሰጥቶበታል ሙሉ ታሪኩን እስከ 11 ሰዓት ድረስ አስደምጣችኋለሁ ምን ተስኖት ኢልማኔ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው እዚ ስቱዲዮ እንግዲህ ሰባ ትገኛለሽ ታሪኳን የነገረችን ነው ከሰባ በተጨማሪ ደግሞ ምን ኢሊክ ሰለሞንና የሰላም ዜና እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ሁለቱም የሕግ ባለሙያዎች ናቸው በማንኛውም ፍርድ ቤት ተበቃና የሕግ አማካሪ እዚ ስቱዲዮ ስለ ተገኛችሁ ምን ኢሊክ ሰለሞንና የሰላም ዜና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ምን ኢሊክ ሰለሞንም ሲጠራ ደስ ይላል ሁለት ትልልቅ ሰዎችን እየጠራን ነው የሰላም ዜና ደግሞ ወክታዊ ነው አመሰግናለሁ ስለተገኛችሁ እስኪ የሳባን ታሪክ እንስማና እሷ ስትቀርስ እናንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው የምትሉት ፍርድ ቤት በይን ሰጥቶበታል የሕግ ባለሙያዎች አስተያየት ደግሞ ምንድነው እግር መንገዳችንን ሳባን ማገዝ አንዱ አላማችንን ቢሆን ግን ብዙ መማር ያለባቸው ሰዎች አሉ ከራሳቸው ካለፈ ታሪካቸው ሲተት ብዙ ዋጋ እየከፈሉ የሚገኙ ባለትዳሮችም ስለሚኖሩ እነሱን መግረ መንገዳችንን ያስተማር ወደ ስተት ያልገቡ ሰዎችም ከሌሎች ስተት ተመረው ራሳቸውን እንዲጣብቁ ለማድረግ ነው ፕሮግራም ስናዘጋጅ አላማችን የሚሆነው ሳባ እንግዲህ ያ ራቶር ከ11 ቀን እርጉዞ ነሽ ከዘር ይሁን ማለት ነው ሌላ ትዳር እንደ መሰረትሽ ነግረሽኛል ካቶ ጌታቸው ጋር ሌላ ትዳር መስረተሻል እንግዲህ ኑድ ቅብር ስለሌለ ቤተሰብ እንዳያፍርብኝ በ20 ቀን ነው ተሯሩ ጦ ድግሱ ተደርጎ በትንሽ ነገር ጋብቻ ተፈጸመው ጋብቻው በክብሩ መዝገፍ ሹንፊት ነው እንግዲህ ህጋዊ ጋብቻ ነው ይፈጸምሹ ስለዚህ እሱ ቤት ገባሽ ማለት ነው አቶ ጌታቸው ቤት ገባሽ ከዛ በኋላ ልጅን ስኮልድ ድረስ ምንም አይነት ወሲባዩ ግንኙነት የለንም ብለሽኛ ከዛ ቀጥሎ ያለው ነገር ነገር ምን ድረስ የለም ወልጅ የሚል ነው 
ወልጅ እንደም በሽታው የተባባሰበት የተባባሰበት መጥቶ እስከ እንትን ቤታል ቲቺንግ ጠቅላይ ጠቅላላ ሆስፒታል መታጠብ ደረጃ ደረሰ ስኳር በሽተኛ ነው ያምዋል በቃ እኔ እንደው እሱን በቃ በጣም ነው የሚታመመው እና ያስተምረው ምን በእንትን ባቶ ጌታቸው ስም ባቶ ጌታቸው ለምድ ነው ባቶ ጌታቸው አንቺ ያረገሹ ካቶ ዘሪ ሁሉ ለምድ ነው ባቶ ጌታቸው የሚጠራው ታዲያ እሱ ጋር ስለወለርኩ ማበራይ መገለልን በመፍራት እሱ ጋር ወልጂ በሌላ እንዴት አስጠራውallo በማለት በሱ አስጠራውት አቶ ጌታቸው ፈቃደኛ ነው ደስተኛ ነው በስሙ በመጠራቱ በሰዓቱ እሺ ፍቅረኛ እሺ ሲያስረገዘሽ ሰው ዘር ይሁን ባቶ ጌታቸው የሱ ሊ ሲጠራ እሱስ ምን አለሽ እሱ ምንም አላል ማን ማቸም ቢሆን ቢያረጅም ዲጄ ነው በመፈልግበት ሰዓት እኔ ሊጄ ነው ማንም ሚከለክለኝ ይለም የሚደረገው ነገር አድርጌ ሊጄን ማሳወቅ ይችላል ይላል ስለዚህ አቶ ጌታቸው የሱ ያለውን ልጅ በራሱ ስም እየተጠራ ልጁን እየተንከባከብ አሳደገ ነው ምቲ እስኪ ከዛ ጀምሮ ነው ያለው አመት ድረስ ያው ሶል ሶል ቤተሰቦች ጋር ይወለርኩት ልክ ይወለርኩ ቀን አራሶኝ ማለት ነው አራሶኝ አቶ ዘርዩም እየመጣ ይያል ምን ይላል ካደገ በኋላም ከጌታቸው ጋር እየተቀጣጠረን ወይ እናቴ ቤት ወይ ሌላ ቦታ እየተቀጣጠረን ላቶ ዘርዩን እናሳው እናሳው ለፍቅረኛሽ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ይታወቃል ፍቅረኛሽን ዘሪሁንና እርጉዞ ነሽ ያገባሽ ጌታቸው ይግባባሉ ማለት ነው ይግባባሉ ይታወቃሉ አስተውቀቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ነው ከዛ በኋላ በቃ ይታወቃሉ እኔ ለኔ ማለት ነው ለኔ እሱ እሱን ዞር ሲል መቸም ይሁን እኔ ልጅ የኔ ነው አላጣው የኔ ነው እና ካደገ በኋላ ደግሞ እሱ ጌታቸው ከመውተ በኋላ አኔ ስም ካልቀየርሽ ስም ካልቀየርሽ ጌታቸው መቼ ነው ሞተው በሰርግ ማለት ተቀይ በኋላ መልኩ ያገባሹ ሰው ከስንት አመት በኋላ አብራቹ መኖር ከጀመራቹ ከስንት አመት በኋላ ነው ሞተው አብረን መኖር የጀመርነው 3 አመት ከ3 አመት በኋላ በ96 አመት ምረት ነው አብራቹ መኖር የጀመራችሁት ካቶ ጌታቸው ጋር ለክ እንደተጋባን በ96 አብረን ኖር አብራቹ መቼ ነው የተጋባችሁት በ96 እንተለባት በአምስት ማለት ነው በአምስት ማለት በጥቅምት አ በጥቅምት አምስት ሁለተኛ ወር 2006 አመተ ምህረት 96 96 አመተ ምህረት በአምስት ቀን ነው አምስት ነኝ ያቡ ሁለት ማለት ነው ሁለተኛ ወር ሁለተኛ ወር 96 96 አመተ ምህረት ተጋባችሁ ተጋባን መቼ አረፉ አቶ ጌታችሁ በ2002 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 ስለዚህ ወደ 7 አመት ወደ 6 አመት ነው አብራችሁ ይኖራችሁ 96 አመተ ምህረት ከተጋባችሁ በ2002 አቶ ጌታቸው ካረፈ 6 አመት ነው አብራችሁ ይኖራችሁ 6 አመት ነው አዎ እሺ ስለዚህ 6 አመት ሙሉ ወሲባል ወሲባይ ጉንኝነት አልነበረንም ካቶ ጌታቸው ጋር ያልሽ አይያለን እሱን አሁን እሱን በምን ማረጋገጥ ይችላል በእሄ ሆስፒታል ሄዶ ስኳር በሽተኛ እንደሆነ ስኳር በሽተኛ ወሲብ ሙሉ ለሙሉ አይፈጽምም ያለው ማን ነው እንደዛ ነው በማለት ያሟል በቃ በአጠቃላይ እሱ ያሟል እና ደግሞ ምንም አይደርግ ማኔ ስሜቴን ዘግች ምንም ላይ አይደርግሽ ለምን ነው ህጋ በህጋዊ መንገድ ያገባሽ አላ አላ ቆማ ስለማላቀው ዝም ብዬ ስለአገባሁት እኮ ሳላጣና ከበውጭም በጓደኝነትም እንደዛ አልተኛ ነው አላቆ አገባኝ ገባው በቃ ለሱ ያሟል ለሱ ምግብ ሰራለው አክም ቢሲ ዳብሪ ይዳል በቃ እሱ መንከባከብ እኔ ደሞ ሊጄን ይያዩ የራሴን ስሜት እኔ ኳሁን እዚጋ በጣም ያናደደ አንደኛ የራሴን ስሜት የራሴን ስሜት ሰንት አመት ሙሉ ሰው አግብቶ መጭም ሳይተኛ ይኖራ አንደኛ የራሴን ስሜት እንትም ቢያት ለሊጄ ስል ማለት ነው ይሄንንም ለዘር ይሁን ነገር ይወል ምንም ማላለ ስለዚህ ወስባይ ጉድኝነት የለኝም ካገባውት ሰው ጋር ይብለሽ ለዘሪው ነገር ሽ ለዘሪውንም ነገር ምን አለሽ ፍቅረኛሽ የልጅ ሻባት ምንም አላልም በቃ ልጃችን ይደግ በቃ አለ ትገናኘው ትገናኘው ነበር ከሱ ጋር ልጁን አብረን እሱ የትም አይለቀኝም እንተና ጌታቸው የትም አይለቀኝ ምን ስለሚያቅ ወይ ሾልካ ትገናኛን ልጅ ብሎ ያትም ሽንኩርት እንኳን ሱቅ እንኳን ቤድ አብርየው ነው የሚሄደው የትም አለት ከቤት አሎጣ ምናቴ ጋርኬርኩ አብረንም እንሄድ ከ6 አመት በኋላ አቶ ጌታቸው አረፉ ከዚህ ዓለም በመው ተለዩ አይደል አብራቹ መኖር ከጀመራቹ በ2002 በ96 በአምስተኛ በቀን አምስት በሁለተኛ ወር ተጋብታቹ በ2002 አመተ ምህረት እሳቸው አረፉ እስከሚያርፉ ድረስ ይሄ ልጅ የተወለደው ህፃን መንግስቱ በሳቸው ስም ነበር የሚጠራው አ በሱ ስም ነበር ሳቸው ነበር የሚያስተምሩት አ ያካባቢው ሰው የሚያውቀው ያ አቶ ጌታቸው ልጅ እንደሆነ ነው የሚያውቀው 
እዛ እዛ አካባቢ አንዱ ምትኖሪበት አካባቢ ምንኖርበት አካባቢ አንዱ እሳቸው ካረፉ በኋላ ምን እንደሆነ ሆኖ ታዲያ እሳቸው እሱ ካረፈ በኋላ አቶ ጌታቸው ካረፈ በኋላ ይመጣል ማለት በደንብ አሁን ከዛ በኋላ ልግድ ስሙን ካልቀየርሽ አለ እኔ ደሞ ካተጋባን አልቀየርም ማልኩኝ አሁን ካተጋባን አልቀየርልህም ስለው በቃ ኮንዶሚኒየም ይدرس እኔ ለእኔ ማን ለልጄ ስለ አንችልንም አንችል ልጄ ንጂ ኮንዶሚኒየም ሲወጣልኝ አብረንም እንኖሮ ኮንዶሚኒየም ካልወጣ ግን እንደዚህ ዝም ብዬ በክራይ ቤት አላገባ ግን መገናኘት ጀመራችሁ ፍቅራችሁ ቀጠለ ጌታችሁ ከመውተ በኋላ ከቀድሞ ፍቅረኛሽ ከልጅሽ አባት ጋር መገናኘት ጀመራችሁ መገናኘት ጀመርን አንደ አከራዩ ሴትዩ እንኳን እናንተ መቼ ነው ምንም ችግር ቢመጣበት እንት ተደብድቦ ነበርና አኔ እንጠራኝ ምንም ችግር ቢመጣበት አንችን ነው የሚጠራሽ እኔ እንደዛ አይነት ፍቅር አይቻላቅም ሲሉ አይማማኛኮ በመሃል ልጅ ስላለን ነው እዛ ሆቴል ውስጥ አሁን እኔ አንድ ሰው ጥሪ ብትለኝ ያረሰቻችኋለሁ ማንንም ማላቅም እሄ ግን አገባው ምንም ማለን ምንም ተለያየን ምንም ማለን በልጁ ምክንያት እንገናኝ ስለዚህ መገናኘት ፍቅራችሁን ቀጥላችኋል ማለት ነው። ጌታቸው ከመውተ በኋላ የፍቅር ግን ምንነታችሁ ቀጥላ። አንድ ጥያቄ ላንሳሊስ ስለፈለኩኝ ነው። የልጅሽ አባት ያልሽኝ ያለሽው ያ አራት ወር ከ11 ቀን ሆኜ ነው አቶ ጌታቸውን ያገባውት ያረገዝኩት ከዘሪው ሁን ነው ስለዚህ አቶ ጌታቸው ከ6 አመት አብረው ቆይታ በኋላ ህጋዊ ትዳር ፈጽማቸዋል ከጌታቸው ጋር ሳቸው ካረፉ በኋላ ውርስ ወስደሻ ንብረት ያቶ ጌታቸው ለምን ይወልድሽው ከሳቸው አይደለም አይደል ከሳቸው አይደለም ይወልድሽው ይሄን ህሊና ሻይቃል በሳቸው ስም ይጣራ እንጂ ከሳቸው አይደለም ይወልድሽው ከዘሩን ይወልድሽው ለምን ነው የውርስ ተካፋይ የሆንሹ እዚ የፍርድ ቤት ክርክር ላይ ስላለ ነው ሐሳቡ በሚስተነት በሚስተነት ወስደን ኮላሊትን ለናስቀየር ነው ሲሉ ቤቱን መውሰድ ፈለጉ ወቶቹ ማለት እና ቤቱን ለመውሰድ ሲሉ እኔኮ እየተበደርኩ ነው ሳሳጥብ ይኖርኩት እና ያን እንዳ መከፈል አለብኝ እና ቲኬትም እየለቃቀምች እየመጣች እያሳጠብኩ ነበር ያለሁት እና ያን እንኳን እንከፍለው ንዳ ስጡኝ ስላቸው እንግዶ የቤቱን ማለት እህቱ ገዛችሁና የዛን ድርሻ ለኔ በሚስትነት ተሰጠው እንጂ ለልጅ የሚባል ነገር ይለም ስላልወለደው ማለት ነው አልመወለዱን በግልጽ አሳውቀሽ ነበር በሰዓቱ እሱ እሳቸው ሲሞቱ ማለት አቶ ጌታቸው ሲሞት በሰዓቸው ስም ነው የሚጠራው ለጆ አይደል አይወለዱ እንጂ ያቃሉ ስለሚያቁ ነው እህቶቹ ስለሚያቁ ነው እንጂ ነው የሚያቁት እህቶቹ እህቶቹ ልጁ እንዳልሆነ ያቃሉ ልጁ እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ ሚስተነት እንድርሻ ነው ወሰጥ ሚስተነት እንድርሻ ነው ይሰጡ እንጂ ልጅ ነው ብሎ የጻፈለት ነገር ይል ጥሩ እሳቸው ከመቱ በኋላ እንግዲህ ከዋናው ከልጅ ፍርድ ቤትም ሰበር ሰሚ ይችላል የስር ፍርድ ቤቱ ይሄንንም ማስገብተውት ከሳሾቼ ማለት ነው ይሄንንም ማስገብተው ውርቅ አርጎታ እስኪ በዝርዝር እና ይዋለን የፍርድ ቤቱን ከጠበቆቹ ጋር እና ይዋለን በዚሁ ኔታ ከቀጠላችሁ በኋላ ልጅሽ 11 አመት አልፎት በ11 አመት ልደቱን እስኪ ያከብር ድረስ አሁን በ6 አመቱ ነው እንግዲህ የልጅሽ ልጅሽ የ6 አመት ልጅ ሆኖ ነው እንግዲህ አቶ ጌታቸው ያራፈው አይደል ከዛ በኋላα ልጅሽ 11 አመት የ6 አመት ልጅ አቶ ጌታቸው ያረፉት ህጋዊ ጋቢ ጋብቻ ይፈጸምኩት የሶስት አመት ለምን በሁለት ሺህ ስድስት ጥቅምት ሁለት ነው ያገባሻቸው ሳቸውን አይደል እንዴ እርጉዞ ነሽ አራቱ እርጉዞ ነሽ ያገባሻቸው ያረፉት ሁለት ሺህ ሁለት ነው ብለሽኛ ሁለት ሺህ ሁለት ሁለት ሺህ ሁለት ሺህ ሁለት ሺህ ነው ያረፉት ስለዚህ ሺህ ሶስት አመት በዛ አስተካክ ሶስት አመት አራት አመት ነው የሚሆነው በዛ አስተካክ ሶስት አመት የሶስት አመት ልጅ ልጅሽ የሶስት አመት እስኪ ሆን ድረስ በሳቸው ስም ነው ሲጠራ ይነበረው ይሄ ነገር ቀጥሎ እሳቸውን ከመቱ በኋላ ከቀድሞ ፍቅረኛሽ እየተገናኘሽ ፍቅራቹ ቀጥሎ ከልጅሽ አባት ጋር የልጅ አባት ነው ከመትዩ ሰው ጋር እየተገናኛቹ ልጅሽ 11 አመት እስኪ ሆነ ድረስ ሚጠራ የነበረው በጌታቸው ስም ነው ያን ለምን እንዳደረኩት አቃለ? ያ 11 አመት ልደቱን ሲያከብር የቴንክዩ ካርድ ላይ ሰጥቻለሁ ሰጥቻለሁ ለሱ ማለት ነው ያ ለልጅሽ አባት እኮ ለምን እንደው በሳቸው ስም እሳቸው አርፈው ልጃቸው አይደለም ልጅሽ የልጅሽ አባት ዛ አቶ ዘሪሁን ነው ግን ሚጠራ የነበረው በጌታቸው ነበር ሲጠራ ይነበር እሳቸው በህይወቱም በሌሉበት ጊዜ የሚጠራ ይነበረው በሳቸው ነው ለምን እንደው ይሄን ለማድረግ የፈለኩ ይሄንን ለማድረግ የፈለኩት እኔ አሁን ስሙ ቀይር ይልኝ ለማንም ነው ተናገርኩት ይሄ ስም ቀይር ይልኝ ይያለ ነው ይብዬ ለተከራዩ አሴትዮም ነገር ያቸዋለሁ ስም ቀይር ይልኝ ይላል እኔ እናሱ ግን ስሙን ስለሚፈልገው ልጁንም ስለሚፈልግ እንድንጋባን እንፈልጋለሁ ነው ደሞ 
ካልተገበላል ጠይሩም ለክ እንደካ እንደ ማያጅ አረኩት እንጂ እኔ እኔ መጣብኛል ብዬ አስበ ቢሆን የኋላውን የፊቱ የሚመጣብህ ነገር ብታ እዚህ ደረጃ ዛሬ አልቀመጥ ስለዚህ ስታገባኝ ነው ስሜኔ የምቀይረው ብለሽ ነው ያልቀየርሽው ማለት ነው በሰዓቱ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሆነው ከዛ በኋላ አበቀየ ተጠባበቅን ይያለ ጣራይ ፈልግሻለሁ በብና በጥብቅ ፈልምናው ዛሪሁን ስራ ገኛለኝ ለምን ጣራሃኝ አልኩት ለምን ጣራሃኝ ማለት ፈልግሻለሁ አሁን ድንገተኛ ጥሪ ፈልግሻለሁ አለ ታሙ ነበር እዚህ ጋር በጉንጆቶበት ማለት ነው ያ በጉንጆ ሊድን ለታልቻለሁ አሁን ፈልግሽ በሱ ሰዓት ነው እንግዲህ ቀርም ቢባል ከስራ ይቀርው ፈልግሻለሁ አለኝና ምን ሆነ ነው አልኩት አይ እኔ ልጄኔ ወልርኩት ገና እዛ ሆ እንትን سنሰራ ነው ስራ سنሰራ ነው መስተንግዶ سنሰራ እኔ እናንቺ ግን አሁንም ግንኙነት ያደረግን ነው እና የሆነ ቦታ ተመርመር ይስባል ይዛቸውና በባል አላመጣዎቹ ስለዚህ አሁን እኔ ሄቁ ስላልድን ስላለኝ ሙሉ ምርመራ አድርክ ተብዬ ሳደርክ እቻይብ ያለብ ተባል ተባልኳል እንዴ እኔ ሄና ለማት እየጠበኩ ሄን ለማት እየጠበኩ እንዴት እንደዚህ ትመልስልኛል እንዴት እንደዚህ ይዛል እንዴት ራስክን አልጠበክ እኔ አንተን እንጠብቀው እስከምንጋባ ልጃችንን አብረን ይዘን እንዴት እንደዚህ ትለኛለ ብዬ እንደዚህ ነገረኝ እኔ ሞዴው ጥምን ምን ልብዬ ታመም ዘና ነገር እም አለት እንደዚህ አሁን ታመም ይተኛው አሁን አይዘሽ አይዘሽ ተረጋግና ሐሳቡን እናውራ መትቻለሽ አቀ ከዛን የሚያሳዝን እሱ ነው ደሙኛ ብዙ አላማ ያለ መጋ ይሞታ አንተ ምን እንተናስባለ እና ምን እንደሰው መዳኒቱን ይወሰርክ ትኖራል ልጁን አደረ አደረ ሲል ለምን እንደዚህ ትላል እንደማንኛው መዳኒቱን ይወሰርክ ትኖራል አልኩት ከዛ በነገረኝ ቦሩ ማለት ነው ሰነይ ክሊኒክ ይገባ ሰነ አላወቁ እና ደውልለታ አለው ጠይቀው አለው ምን ነው አለው ከዛ ሰን ሆስፒታል ገባ አሁን ሆስፒታል ሲገባ ሰደውል የህት ልጅ አነሳ የህት ልጅ ሲያነሳ ሲያነሳ እንዴ ዛሬ ሁንን ፈልጌ ነበር ስለው ታሟል ማቺ እንዴ ሰሞኑን እኮ አብረን ነበርን ድንገት ነኝ ገባው ሲለኝ እሺ ምን ይጂ ልምጣ ሙቅ ይዛሽ ነኝ ያለ ማታ ስለሆነ ይደውልኩ ጧት ስሩት ሲል በቃ ድክምክም ድክምክም አንደበቱ እኔን ሲይ በቃ ዲናግሬኝ የፈለገው ነገር አለ ተወራጨ ምን አለ አንድ ዘመድ ነኝ ባይ ቁጭ ብላለሽ ወንበር አመጣችና ሲምል ዲልሽ ነው ቁጭ ብያለሽ ምንም ማውራታችሁ እጂን እንድንንቅ አረጋይ በመፈሱ ማለት ነው ይሄ ሁሉ ደም ነው ጁዱ ጠረቁ ደም ዘም ብለው ነው እንጂ ያዩት ደሞቹን ጠርቄም ቢዬ እስከ ማታ መሾውና ማት ዛሬ ያመጣሽው አድሚ ተወፈር ይላል ነገ ቀጠን አርግሽ ይዘሽ ነይ ሲሉ ጧት ሲሄድ አርፎ ተገኝ በቃ ያኔ ነው ሐሳባችን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው እሱ ካረፈ በኋላ በስሙ ያለ አንድ ኮንዶሚኒየም ቤት አለ ስለዚህ እሱ እሱ እንትንም አለ እሱ ለመውረስ አክሽንም አለ ኮንዶሚኒየምም አለ እሱ ለመውረስ እንግዲህ ልጅሽ ወራይስ መሆን አለበት ብለይ ሰላም ምንሽ ከመጀመሪያ ጀምሮ የልጅሽን ስም ወደ አቶ ዘሪ ሁን አስቀየርሽ የልደት ሰርተፍኬቱን አስቀየርሽ አሁን ወደ ዋናው ዋና ተከክለኛ አባት ነው ወደ ምትዩ ሰው ያስቀየርሽው የዚህ ንብረት ወይንም የዚህ ሀብት ልጅሽ ተጋሪ እንዲሆንና ልጅሽ በትክክለኛ አባቱ መጥራት አለበት ብለሽ ሰላም ምንሽ ነው ሰላም ምንኩል ስሙን ማስቀየር ጀመርሽ ከመጀመሪያ ጀምሮ የልደት ሰርተፍኬቱ ተስተካከለ ስሙን እንግዲህ አስቀየርሽ ያኔ ሲጠይቀኝ እንብያልኩትን ሁሉ ከሞተ በኋላ አስቀየርኩና ቤቱንም ኮንዶሚኒየም ቤቱንም አሳግደሽ ምናምን የለልጅ ይገባዋል የሚል እንቅስቀሳ ሲታደርጊ ነው የሱ ቤት ሰዎች ይሄ ቤት የኛ የኛ ነው የሚመለከተው ብለው እንግዲህ አሁን እየተከራከራቹ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ደርሷል ጠበቆች በዚህ ላስታይት እንዲሰጡበት ስለምፈልግ ነው ወና ዋላማሽ ምንድነው ልጅሽ በትክክለኛ አባቱ እንዲጠራ ነው ወይንስ ንብረቱን እንዲወስድ ነው ማለት ከዛ በኋላ ቶሎ ቶሎ ነበር ስታስቀይሪ ነበርው በፊት አላስቀይርም ብለሽ ወደ አሁን ስሙን አስቀይርሽ ማለት ከእንትና ከጌታቸው ወደ ዘሪውን አደረክሽ የልደት ሰርተፍኬት ሁሉ ነገር አስተካከልሽ ወራሽነቱ አረጋግጥሽ በፍርድ ቤት ሄደሽ አስመስክረሽ ሁሉ ነገር ካደረክሽ በኋላ አሎም ይባለውን ኮንዶሚኒየም ቤት እንግዲህ አሳግደሽ ያንን ቤት ለመውሰድ በመታረጊው ጥረት ነው ልጅሽ በልጅሽ በኩል ማለት ነው ልጅሽ ይገባዋል ተከክለኛ አባቱ ሱ ከሆነ 
በሚል ሳቤ ያንን ቤት ለማግኘት በመታረጊው ጥረት ህይወቶቹ አላገባም ልጅም እንዳለው አናቅ ብለው ተከራክረው ቤቱ ላይ ክርክር የገጠማችሁት ማለት ነው በፍርድ ቤት መከራከር የጀመራችሁ ያንቺ ዋና ዋና ማመን እንደሆነ በስክ ክለኛ አባቱ እንዲጠራ ፈልገሽ ነው ወይንስ ንብረቱ ንብረት ስላለው መዋቻቶ ዘር ይሁን ንብረት ስላለው ንብረቱ ለመውሰድ ያደረክሽው ጥራት ነው አይደለም በትክክለኛ አባቱ እንዲጠራ ፈልገኝ ነው ምክንያቱም እኛ ላማ ነበር እና ያላማ ተሳካ እኔ ሞታል ብቻ ላሰብኩ ሞታ ከሞተ በኋላ ይሄ ሰው ይሄ ልጅ መንግሱ ማለት ነው የግድ ትክክለኛ አባቱ መታወቃለበት እንጂ እኔ ለንብረት አይደለም ንብረትማ እሱ እንትናጋና ያለው ጌታቸው ጋር ነው ንብረት 11 አመት ሙሉም ስታስጠረ የነበረው ባቶ ጌታቸው ነው አሁን አቶ ዘር ይሁን ሲሞት እንደገና ተመልሰሽ በዘር ይሁን ልጅሽ እንዲጠራ መፈለግሽ እኮ ነው ግራም ያቀባው ሳባ ምን ፈልጋ ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል አይደል እኛ ዚጋ በውስጥ ተዋቂነት እኛ ተጋብተን ተከለኛ አባቱን ስሙ ልንቀይር ፈልገን ልጅሽ ተከለኛ አባቱን ከሆነ ልጅሽ በትከክለኛ አባቱን እንዲጠራ ከሆነ ፈላጎትሽ 11 አመት ሙሉ የት ነበርሽ ለምን እንደሆነ 11 አመት ሙሉ በትከክለኛ አባቱ ያላስጠራሹ አሁን አቶ ዘርሁን ሲያልፍ ነው ወይ ቶሎ ቶሎ ስሙን መታስቀይሩ ንብረት ፈልጋ ነው የመጣቸው ነው ግምት የሚወሰደው እንደዛ ነው ቤተሰቦቹ ልጅ እንዳለው አናቀም እንዳገባ ማናቀም እሷ በትከክለኛ በጋዊ ጋር ብቻ ፈጸማ ነው ተዳሪ መሰረታቸው ብሎ ነው የተከራከሩሽና ከዚህ መነሻነት ነው ንብረቱን ፈልገሽ ነው ትክክለኛ አባ በትክክለኛ አባቱ ልጅሽ እንዲጠራ ስለፈለክሽ ነው ይሄንን ያደረክሽ ይምል ጥያቄ ነው በትክክለኛ አባቱ እንዲጠራ ፈልገኝ ነው በትክክለኛ አባቱ ያለ ደሞ ያላስቀየርኩት አብረን እንወናለን አብረን ተጋብተን በቃ ልጁ ነው ይዞቶቶ ሄደን አስቀይረን ምን እንላለን እና ያልኩት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በተመለከተ የፍርድ ቤቱን አካሄድ ከህግ ባለሙያዎች ጋር አንድ ላይ እናያለን ምን ይልክና ምን ይልክ ሰለሞንና የሰላም ዜና ሁለቱም የህግ ባለሙያዎች ናቸው በማንኛውም ፍርድ ቤት ተበቃና የህግ አማካሪዎች ናቸው ከነሱ ጋር ይሄ ጉዳይ ወደ ፍርድ ቤት አምርቷል ወደ ፍርድ ቤት ሄዷል እንግዲህ የአቶ ዘር ይሁን ቤት ሰዎች እየተከራከሩ ነው አንቺም እየተከራከርሽ ነው የነበረውና ፍርድ ቤቱ ምን አይነት ውሳኔ ሰጠ ምን አይነት ግምት ተወሰደ ነገሩ እንዴት በሰር ፍርድ ቤት ውሳኔ አግኝቷል እንደገና ይግባኝም ብለሽ እዛም ውሳኔ አግኝቷል ይሄ ጉዳይና እሱን የሕግ ይዘቱን በተመለከተ ከሕግ ባለሙያዎች ጋር አብረን ይሄንን ጉዳይ እንመለከታለን አድማጮቻችን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ሆኖ ምን ተስኖት ይልማነኝ እዚ ስቱዲዮ ምን ይልክ ሰለሞን እና የሰላም ዜና ሁለቱም የሕግ ባለሙያዎች ናቸው በማንኛውም ፍርድ ቤትና ጠበቃና የሕግ አማካሪ ናቸው እንግዲህ እዚ ስቱዲዮ ተገኝተዋል ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ የ ሳባን ታሪክ ነው እየሰማን ምንገኘው ከመጀመሪያ ጀምሮ ምን እዚህ ስቱዲዮ ስለነበራችሁ ሙሉ ታሪኩን አድመጣችኋል በተለይ አሁን እሷ በነገረችን ታሪክ ውስጥ የልጁ አባት አባትነት በተመለከተ የልጁ አባት ማን ነው የሚለው መከራከሪያ ነጥብ ነው እንግዲህ እንደ አንድ ትልቅ መነሽ ሐሳብ የተነሳውና በትዳር ውስጥ የሚፈጠሩ እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ልጁ የኔ ነው አይደለም በሚል ግንኙነት አሁን እሷ ከሷ ታሪክ سنነሳ ልጅ መጀመሪያ ከሌላ ሰው አረገዘች በህጋዊ ባልሆነ መልኩ ምንም አይነት ሰነድ የጋ ብቻ ሰነድ ሳይኖራት ነው እንግዲህ ያ ያረገዘችው እንዳረገዘች አራቱር እርጉዝ ሆና ሌላ ሰው አገባች ህጋዊ ሆነ መልኩ አገባች እንግዲህ ይሄ በዚህ ሰው ስም ነው ልጁ እየተጠራ ሲያድግ የነበረው እስከ 11 አመቱ ድረስ በዚህ ሰው ስም ሲጠራ ነበር ይሄ ሰው ከሞተን በኋላ በዚህ ሰው ስም መጠራቱ ቀጥሏል መጨረሻ ላይ ፍርድ ቤት ሲሄድ ነው እንግዲህ ክርክር ይገጣማው ዘመዶቹ የሚሉት የእሷ ህጋዊ የልጅ አባት ነው የምትለው ሰው ዘመዶች የሚሉት በፍጹም እሱ ልጅም እንዳለው ሚስቱም እንዳለው ምናውቀው ነገር የለም የሚል ነው እስኪ ከዚህ ሐሳብ ተነስታችሁ አንድ አንድ ነገሮችን እናወራ እሺ አመሰግናለሁ ምን ተሰቆት እንግዲህ አንድ ሰው የመሆን አንዱ ጥቅሙ በ ወላጅ እናትና አባት መካከለ ማደግ በእንክብካቤ ማደግ የ ፋይናንሻል የሆነ ኢኮኖሚም ጥቅምና የኢሞሽናል አታሽመንቱም አንድ ጥቅም ነው ይሄንን እንግዲህ አንድ ልጅ በፋሚሊ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ መኖር ስላለበት እንክብካቤ ማግኘት ስላለበት በአገር ውስጥ ደረጃም በአለም አቀፍ ደረጃም ህጋዊ ድንጋጌዎች አሉ ለምሳሌ በሀገር ውስጥ ካየን ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የተሻሻለው ቤተሰብ ህግ አለ በ ፌደራል ደረጃ እንደዛ በክልሎች ደረጃ ማለ በተዋረድ መመሪያዎች ድረስ ጋይድላይኖች ድረስ የልጆቹን መብትና ጥቅም ለማስተበቅ ንንጋጌዎች አሉ ከነዚህ ከሀገር ውስጥ ጎች በተጨማሪ ደግሞ ሀገሪቱ የፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ የ 
ስምምነቶች አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መብት ኮንቬንሽን ነው በአፍሪካ ደረጃም ደግሞ የህፃናት ቻርተር አለ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የህፃናት መብት የልጅ መብት በጣም ፋንዳሜንታል ስለሆነ በአለም አቀፍም ደረጃ በአገር ውስጥም ደረጃ ትልቅ የሕግ ማቀፍ አለ ማለት ነው በአባባልም ደረጃ አንድ የሚታወቀ አባባል አለ አባትና እናት ብቻ አይደለም ልጅን የሚያሳድገው ማህበረሰብ ጭምር መንግስት ጭምር ግዴታ አለበት ይሄንን ኡነታ እንግዲህ ለመግለጽ አንድ ኬንያዎች የሚሉት አባባል አለ ኢቴክስ ቪሌጅ ቱ ሬዝ አ ቻይልድ ሚላ አባባል አላቸው ምን አልባት በዚህ በዚህ አባባል ሂላሪ ክሊንተንም አንድ መጽሐፍ ጽፋለች የሚታወቅ መጽሐፍ ነው ይሄ እንግዲህ ይሄ ፋሚሊ የሚባለው ቤተሰብ የሚባለው ለጻ ልጅ በጣም በጣም ወሳኝ ከማንነት ጋር የተያያዘ ትልቅ ቃውስም ሊያስከትል የሚችል እንደገና ደግሞ አውንታውም ጎን ያለው ስለሆነ ነው ቀደም አንተም ምን ተስኖት ብለዋል እናትነት ኡነት ነው ተብሏል አባትነት ደግሞ እምነት ይባላል በተለምዶ ነው እንግዲህ ይሄ ምን አልባት የግድጋፍ ላይ ኖሮ ይችላል ለምን እንደው እናትነት የሚረጋገጠው በመውለዷ ብቻ ነው ሌላ ማስረጃ ይኖር መውለድ ሐቅ ስለሆነት ኡነት ስለሆነ ማለት ነው አባት ካመነ ልጅን ልጄ ነው ብሎ አንድ አንድ መንገድ ነው ብቻኛው መንገድ አለም ክዶም እየተከራከረ አባት መሆኑ ሊረጋገጥበት ይችላል ስለዚህ እምነት ነው የሚለው ከፊል ሐቅ ነው ማለት ነው በህጋችን እንግዲህ ተበብስና አደርገው በህጋችን ሶስት አይነት መንገዶች አሉ እናትነትን አባትነትን እና ልጅነትን ማረጋጋጫ መንገዶች ማለት ነው አንደኛው ቀደም ያልቆ ነው እናትነት በመውለድ የሚረጋገጥ ነው አባትነትን በተመለከተ ሶስት አይነት መንገዶች አሉ አንደኛው በእናትና አባት ነው በተባለው ሰው መካከል የ ህጋ የታወቀ የህግ ግንኙነት ካለ የታወቀ የህግ ግንኙነት ማለት ምንድነው ጋብቻ ሲኖር ማለት ነው ጋብቻ በሶስት አይነት መንገዶች ይቋቋማል እናቆ ነው በሃይማኖት ይቋቋማል በባህል እና ደግሞ በህጋዊ መንገድ ይቋቋማል ይሄ ጋብቻ መኖሩ ከተረጋገጠ በልጁን በወለደችው እናትና በእናቲቱ ባል መካከለ በህግ የታወቀ ግንኙነት ካለ በዛ በጋብቻ ወቅት የተወለደ ልጅ ያ ባል የእናቱ ባል አባት ነው ተብሎ ይቆጠራል ግምት ነው ይሄ ህግ ግምት ማለት ምንድነው በተለየ በሌላ ማስረጃ ሊስተባበል የሚችል የህግ ግምት ነው ማለት ነው ኮንክሉዚቭ አይደለም መደምደሚያ በምንም አይነት ማስረጃ ሊፈርስ የሚችል ነገር አይደለም ማለት ነው ማለት ፕሪዘምሽን ማለት ሚፈርስ ነው ስለዚህ አንደኛው መንገድ ስቲል ፈራሽም ቢሆን ማስረጃ እስከመጣ ድረስ ፈራሽም ቢሆን ግን ስቲል አንድ ልጅ አባቱ የበጋብቻ ወቅት እናቱ ተሳስራ ካለችው ባልጋ ያ ያባል የልጅ አባት እንተው ተብሎ ሊቆጠር ይችላል ይሄ እንዲብራራ ሊን ፈልጋለሁ እዚም ላይ ውሳኔውም ላይ ያየው ተሳብ ስለሆነ ነው ምንድን ነው የሚለው በአንደኛ ደረጃ ይላል በአሁን ያነሳው ሐሳብ ነው የሚደግመው በአንደኛ ደረጃ ሊታየ የሚገባው ልጅ በትዳር ውስጥ ተወለደ የሚባለው መቼ ነው ብሎ ይጠይቃል መቼ ነው በጋግባብስ እንዴት ይታያል የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ይልና የፌድሪ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ቁጥር 213 ዝባር 92 አንቀጽ 215 አንድ ህዝባር አንድ ስር ልጅ በሚጸነስበት ወይንም በሚወለድበት ጊዜ በእናትየዋና በአንድ ወንድ መካከል በሕግ የታወቀ ግንኙነት መኖሩ በመረጋገጡ ምክንያት አባትነት ይታወቃል ይላል በማለት ይደነግጋል ይህ በግልጽ ሲቀመጥ ወይንም ሲያስቀምጥ በአንቀጽ 126 ስር በጋብቻ ውስጥ የተጸነሰ ወይንም የተወለደ ልጅ አባቱ ነው የሚባለው ባልየው ነው በማለት ይደነግጋል ይላል ምን ማለት ነው ይሄ ይሄ እንግዲህ የሕጉም አጠቃቀስ ባልየ ባልየው ነው የሚለው እንጂ አባትየው አይደለም ይላል ምንድነው እሱ በሕግ የታወቀ ግንኙነት ማለት ቀደም ለመግለጽ እንደሞክሮክት አንደኛው ቫሊድ የሆነ በሕግ የተደረገ በሃይማኖት በባህል የተደረገ ጋብቻ ሲኖር ነው ሌላኛው ደግሞ በዚህ ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ኮንሲኩዌንስ ያለው ጋብቻም ባይኖር በሶስቱ መንገድ ጋብቻ ባይኖር እና የልጁ እናትና አባ ባልየው የሷ ባል እንደ ባልና ሚስታብሮ የሚኖሩ ከሆነ ይሄ አንዋንዋር በሕግ ፍት ህጋዊ እንደሆነ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ የተወለደው ልጅ አባቱ በጋብቻ ውስጥ ያለው ሰው ነው ሊሆን የሚችል አባቱ በጋብቻ ውስጥ ያለው የእናቱ ባል ነው የልጁ አባት ተደርጎ የሚቆጠረው አባባ ለገብቷል የእናትየው ባለቤት ነው የልጁ አባት ተብሎ የሚቆጠረው ይሄ እንግዲህ የሚፈርስ ነው ለምን እንደሆነ ሊፈርስ የሚችለው አንደኛ ቀደም ወደ ከዙን መጣለ ለምሳሌ በአራት ወር ከ11 ከ11 ቀን ነው የተጋቡት በሕግ የተመለከተ የ የ የርግዝና ጊዜ የሚባል አለ እሱን አብራራው በዛ በዛ መንገዶች ሊፈርስ ይችላል ሌላኛው የ የልጅነትና አባትነት ማረጋጋጫ መንገድ አባትየው ዕቁና ከሰጠ ልጅ ነው ብሎ በጽሁፍ 
በጽሁፍ ንዛዝ ያድርጎ ሊሆን ይችላል በክብር መዝገብ ሽንፊት ደግሞ ሊጄ ነው ብሎ አስተዋቆ ሊሆን ይችላል አንድ ባለስልጣን ጋር ቀርቦ የተጠቀሰው ልጅ ለምሳሌ በዚህ ኬዝ መንግስቱ የኔ ልጅ ነው ብሎ ማለት ይችላል ወይ ዘር ይሁን ወይ ጌታቸው ብለው ካሉ በጽሁፍ የተደረገ እውቅና ካለ ሌላኛው የአባትነት ማረጋገጫ መንገድ ነው ያው መማማሪያ እንደሆነ ነው አድማጮች የነን እንዳቁት ነው እንጂ ወደዚህ ኬዝ እናመጣዋለን ሁለት ነገሮች ላይ ነው የሳባ ኬዝ የሚያርፈው ማለት ነው በእነዚህ ሁለት መንገዶች አባትነትን ማረጋግጥ ካልተቻለ አሁን እነ ሳባ እንዳደረጉት በፍርድ ቤት ውሳኔ አባትነት ይታወቃል ማለት ነው በፍርድ ቤት ውሳኔ አባትነት እንዴት ነው የሚታወቁ አምስት መንገዶች አሉ አንደኛው ልጁ በተሰነሰበት ጊዜ እናቲቱ ተደፍራ ከሆነ አንድ ወይ ደሞ ጣላፋ ካለ ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ልጁ ሲጸነስ ስልጣናን አላግባ በመጠቀም ሊሆን ይችላል ሆን ተብሎ በተደረገ በተንኮል ቃል ሊሆን ይችላል እናት ዮሐን ወይ ዘሮ ሳባን ማለት ነው አጋባሽ አሎ በሚል ማባባያ የፕሮሚስ ቃል የማሳት ድግይቶች ከተደረጉ ይሄ አንደኛው ሁለተኛው መንገድ ነው ሶስተኛው በማያሻማ ሁኔታ አባት ነው የተባለው ሰውዬ በጽሁፍ የተቀመጠ ሰነድ ከተገኘ በጽሁፍ ሰዎች ሊያስቀምጡ ይችላሉ በተለያየ መንገድ አባት መሆናቸውን ሳያምኑ ነገር ግን የራሳቸው የግል ሚስጥር ሊሆን ይችላል እና ጽፈውት ሊያስቀምጡ ይችላሉ በችግር ጊዜ ማለት ነው እናና በጽሁፍ የተቀመጠ ነገር ካለ ሌላኛው አባትነትን ማረጋገጫ መንገድ ሊሆን ይችላል ሁለት ሌላኛው አራተኛው እንግዲህ በእናትና በአንድ ወንድ መካከል በሕግ የተቀመጠ የርግዝና ወቅት ፕሪግናንሲ ዱሬሽን ኦፍ ፕሪግናንሲ የሚባል አለ እሱ ምንድነው ጋብቻ ከተመሰረተ ወደ ኋላ ማነው ልጅ ከተወለደ ወደ ኋላ የሚቆጠሩ 300 ቀናቶች እንቆጥርና ከዚህ ከመጨረሻው 300 ቀን እስከ 180ኛው ቀን መካከል ልጁ ከተወለደ የዛ የዛ የናትየው ባል አባት ነው ተብሎ ይቆጠራል ማለት ይሄን አብራራል ይሄ ምን ማለት ነው 300 ቀን ማለት ወደ 10 ወር ይመጣል ወደ 10 ወር ማለት 180 ቀን ወደ 6 ወር ነው የሚመጣው ምን ማለት ነው ይሄ አ ይሄ ምን ማለት ነው አንድ ልጅ በመንገዴ በተፈጥሮ ሰው ልጅ መወለድ የሚችለው በ300 ቀናት ውስጥ ነው ከተጸነሰ እስከ 300ኛው ቀን ከ10 ወር ማለት ነው ይሄ በተለምዶ አቆጣጥር 9 ወር ከ5 ቀን እንላለን በህክምና ግን ከዛም ሊበልጥም ሊያንስም ይችላል ሚኒመሙ ደም ወይ መወለጃ ጊዜ ደሞ 6 ወር ነው 180 ቀን ማለት ነው ስለዚህ ከልጁ ከተወለደ ወደ ኋላ በሚቆጠሩ 300 ቀናት እና በ180 መካከለ የሚወለድ ከሆነ ልጅየው የየባልየው ነው ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው አንድ ልጅ ተጸንሶ እስከ 300 ቀን ሊወለድ ይችላል እስከ 10 ሶር ማክሲማም በትንሹ ደግሞ እስከ 6 ሶር እስከ 180 በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ከተወለደ የናትየው ባል የልጅው አባት ነው ተብሎ ይቆጠራል ማለት ነው በፍርድ ቤት ውሳኔ ይሄኛው ሌላኛው ደግሞ በእነዚህ ምክንያቶች ደግሞ በእነዚህ መንገዶች አባትነትን ማረጋጋት ካልተቻለ አባት ልጄ ነው ብሎ በልጁ አስተዳደግ እና ኬር ውስጥ ከተሳተፈ ይሄም አባትነትን ለማስረዳት ሌላኛው ማስረጃ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ሁሉም ሊስተባበሉ ይችላሉ ሊስተባበሉ ይችላሉ አሁን እንደተደረገው ማለት ነው ይሄ የሕግ ግምት ቀድም እንዳልነው ኮንክሉሲቭ ኤቪደንስ አይደለም የመጨረሻው ማስረጃ አይደለም ሊፈርስ ይችላል በሕግ ግምት እንግዲህ በሕግ የታወቀ ገንዩነስ ስንል እንደባልና ሚስት የሚኖሩ ከሆነ ጋብቻ ካለ ማለት ነው ከመጨረሻ ላይ በፍርድ ቤት ውስጥ አንል አባትነት ይረጋጋጣል በየስል ምንም እንኳን በጋብቻ ማከለ ልጅ ቢወለድም ከነዛ በሕግ በተመለከተው የእርግዝና ወቅት ውስጥ ውጪ የሚወለድ ከሆነ ለምሳሌ ተጋብጠው አንገዴ ባራት ተሮቾ ነው ጽንሶ አራት ተር ሆኖ አራት ተር ከ11 ቀን ውስጥ ነው በኋላ ነው ጋብቻ የተፈጸመው በስድስተኛው ወር ለምሳሌ ጽንሶ ስድስተኛው 180 ቀን ቢወለድ ምንም እንኳን በጋብቻ ማhall ቢወለድም ይሄ ጀስቴሽን ፔሪየድ እንቢባለው ስለማያሟላ ቀድሞ ስለተወለደ ሊፈርስ ይችላል በዚህ ምክንያት ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እንዴት ነው የሚረጋጋጠው የልጅ የተወለደበት የልደት ቀን አለ ወደ ኋላ ደግሞ እንቆጥራለን ማለት ነው 300 ቀን ብለን 180 ቀን ማለት ነው ጋብቻው ለምሳሌ ሊፈርስ ይችላል ጋብቻው ከፈረሰ እስከ 300 ቀን ድረስ ደግሞ እንቆጥራለን ምክንያቱም የመጨረሻው ቀን ላይ ግብረ ሰጋጉኝን ተደርጎ ሊሆን ይችላል ጽንስ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል ማክሲመሙን ነው እንወስዳለን ቢፋቱም ኦር የፍርድ ቤት ፕሮሰስም ጀምሮ ተላይቶ የሚኖሩ ከሆነ እስከ 300 ቀን ድረስ ተጠብቀን በዛ መካከለ ልጅ ከተወለደ በጋብቻ ማhall ነው የተወለደ ማለት ነው ጋብቻ ተጋብጦ እስከ 180 ቀን ደግሞ እንጠብቃለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሌላኛው ማስተባባያ ይሄ በሕግ ግምት ያለውን 
በጋብቻ ማለት የተወለደ ልጅ አባቱ የእናትየው ባል ነው የሚለው ሌላ ማፍረሻው አባትየው ጽንስ መጸነስ የማይችል ማኖ መወለድ የማይችል መሆኑ ከተረጋገጠ በማያሻማ ኤቪደንስ እንግዲህ ኢምፖርታንሲ በአደጋ ምክንያት ሊመጣ ይችላል በተፈጠሩም ሊመጣ ይችላል በእነዚህ ምክንያቶች ልጅ መወለድ የማይችል መሆነ መሆኑን ግብረስ ጋር ግንኙነት መፈጸም የማይችል መሆኑን ኮንክሉሲቭ የሆነ በማያሻማ መንገድ ማስረዳት የማይችል ከሆነ የሚቻል ከሆነ አባት አይደለም ይባላል ማለት ነው ሌላኛው አባት ሊጠፋ ይችላል አይደለ ሊጠፋ ይችላል ሲጠፋ ስምንት ነው ምናደርገው የመጨረሻው ቀን አባትየው በዚህ ቀን ነበር ከዚህ በኋላ ነው የተባለ የተጠፋው ተብሎ የተወሰነበት የመጨረሻው ቀን እስከ 300 ቀን ልክ እንደ ጋብቻው ከፈረሰ በኋላ እንደምቆጥረው በዛ መንገድም ማፍረስ ይችላል የአምኖ መቀበልን እሱም መቃወም ይችላል ለምሳሌ አባት ልጄ ነው ብሎ ካለ እናት ባንዶር ጊዜ ውስጥ ልጅ አባት አለ መሆኑን ከተቃወመች ከተቃወመች ምንም እንኳን አባት ልጅ ነው ብሎ ቢቀበልም አባትነቱ ሊፈርስ ይችላል ማለት ነው ሁለተኛው እናት ከመውተች ልጁ እንግዲህ አንደሬሽ ከሆነ አካለ መጠን ያልደረሰ ከሆነ ነው እናት የምትቃወሞ አካለ መጠንም ሳይደርስ እናት በትሞት የእናት የልጁ አያቶች የእናት ወላጆች እነሱም ሊቃወሙ ይችላሉ እንደገና ደግሞ ልጁ አካለ መጠን ደርሶ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሊቃወሙ ይችላል ማለት ነው አባት አውቆ ልጅ ነው ብሎ ቢያምን እሱ ስላምነ ብቻ ሳይሆን እናትና ልጅ ያ እሱን አባትነት መቀበል መቃወም ይችላል። ሶስተኛው እንግዲህ ወደ ዋናው የሚያርፈው የሳባ የነ መንግስቱ ኬስ በዚህኛው ውስጥ ነው በፍርድ ቤት በሚሰጥ ውሳኔ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እነ እነ ሳባ ምንድነው የሚያደርጉት? ጽንስ አራት ወር ከመውላት በኋላ አቶ ጌታቸው ተጋቡ ከዛ በፊት ግን ካቶ ዘሪውን ጋራ የግብረ ስጋ ግንኙነት አድርጓል ልጅ ተጸንሷል ይሄንን ዘሪሁንም ያምናል ሳባም ታውቃለች አቶ ጌታቸው ሚያቃል እንግዲህ አቶ ጌታቸው ካረፉ በኋላ ነው ምንም እንኳን መንግስቱ በሰላም ማን ነው በጌታቸው የሚጠራ ቢሆንም አባቴ አይደለም አባቴ ተክለኛው አቶ ዘሪን ነው ሚል በፍርድ ቤት የአባትነትን የሱ ተወላጅ መሆኑ በፍርድ ቤት አሶሰነ ወደ ውርስ ፕሮሰስ ሲገቡ ነው እንግዲህ ይሄ መቃወም አይመጣው ማለት ነው እንግዲህ ቀደም በፍርድ ቤት ውሳኔ አባትነት ሊታወጅ ይችላል ብለናል በፍርድ ቤት ክርክር የሚፈርስበት ደግሞ አለ ለክ የአቶ ዘሪውን እህቶች እህቶች እንደተቃወሙት ማለት ነው ማን ነው ሲጀምር አባትነትን መቃወም የሚችለው ከተባለ አንደኛ አባትነ የተባለው ሰው ይመቃወም ይችላል እሱ በሌለ ጊዜ ወደ ላይ የሚቆጠሩ ያ አባትየው ወላጅነትና አባት ወይ ደግሞ የልጁ አያቶች ማለት ነው እነሱ በሌሉ ጊዜ ወደ ጎንም ደግሞ ወንድም እና አያት እነሱ መቃወም ይችላል በዚያ አግባብ ነው የነዘር ይሁን ያቶ ዘር ይሁን የሟቻ ቶ ዘር ይሁን እህቶች እንግዲህ ይሄን ወደ ክርክር ውስጥ ገብተው ይተቃወሙት ማለት ነው እንዴት ነው መቃወም የሚቻለው አባት አይደለም የሚባለው ብለን سنል አንደኛ በጋብቻ መካከለ የተወለደ ነው የሚለው ፕሪዘምሽን ነው የግግምት ነው ያን ንግግምት ምናፈርስበት አንደኛ ልጁ በጋ በርግዝና ወቅት አለመወለዱን አንድ ይሄ 300 ቀን 180 ቀን ምን ነው ሁለተኛ ደግሞ በአደጋ ምክንያት በተፈጠሩ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያ አባት የተባለው ሰውዬ መውለድ አለመቻሉን ይሄ ዝም ብሎ የየየስኳር በሽታ ህመምተኛ ነው ወይ ደግሞ የኩራሊት ህመምተኛ ነው ስለተባለ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ህመሞች የሚያደርሱት ኮንሲኩዌንስ አለ ከዛ ኮንሲኩዌንስ ውስጥ መጸነስ ልጅ መውለድ የማይችል መሆኑ መረጋጋት አለበት ባያዝ ነው ኬዝ ግን የኩራሊት ህመምተኛ መሆኑን የስኳር ህመምተኛ መሆኑ ነው እንጂ ይሄ በሽታ ምን እንዳስከተለበት የቀረበ ማስረጃ የለም በክርክር ወቅትም እሱ አልቀረበ ማለት ነው ሌላኛው ሰውዬው አባት የተባለው ሰውዬው ጠፍቶ ከሆነ በዛ መሰረትም በፍርድ ቤት የተሰጠው ውሳኔ ማሻር ይችላል ሌላኛው ሌላኛው የአቶ ዘሪውን እህቶች ያደረጉት ለአቶ ጌታቸው አባ እዚ ላይ ምን ይልክ ህጋዊ ጋብቻ የፈጸመችው ከህጋዊ ትዳር ከአቶ ጌታቸው ጋር የፈጸመችው በሁለተኛ ወር ነው ባራተኛ ወር በቀና 5 ሁለተኛ ወር አይደል 1996 ዓመተ ምህረት ነው ህጋዊ ትዳር የፈጸመችው ህፃኑ የተወለደው ደግሞ ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ባደረገችው ግንኙነት ህፃኑ የተወለደው የካቲት 24 1996 ነው የሚለው ስለዚህ ጥቅምት አለ መስከረም ጥቅምት ነው ጥቅምት 5 ነው ጋብቻ የተፈጸመው ጥቅምት ህዳር ታሳስ ጥር የካቲት አራት ወር ከ20 ቀን አከባቢ ነው ልጁ የተወለደው ያው ህጋዊ ጋብቻ ከፈጸሙ አራት ወር ከ20 ቀን በኋላ ነው ከቀድሞ ፍቅረኛው አግ ባደረገችው የዮሴፍ ግንኙነት ልጁ እዚህ ጋር የተወለደው ይሄን እንዴት ነው ግምት ነው ይሄ እንግዲህ ጋብቻ ከተፈጸመ በ180 ቀን ከ180 በላይ በሚቆጠሩ ቀናቶች ከተወለደ አንድ ልጅ ተጸንሶ በ6 ወር ውስጥ የመወለድ ፕሮባቢሊቲ ሜዲካሊ ስለላለ 
ጋብቻ ከተፈጸመ ከ6 ወር በኋላ ከ6 ወር በፊት ከሆነ መወለድ አይችልም ቪያብል አይሆንም ይሄ አሁን ግን እነ ወይዘሮ ሳባ እና ተው ጌታቸው የተጋቡት ልጁ በተሰነ ከመ በተጋቡ በአራት ወር ጊዜ ውስጥ አራት አራት ወር ከያ ቀን ማለት እንግዲህ በ30 ቀን ስናባዛው ስንት ነው ወደ 120 ወደ 140 ቀን አ 140 ቀን ነው 100 131 ቀን ነው ይሄ ማለት ከ180 ቀን ያነሰ ነው የሚሆነው ይሄ ልጅ በጋብቻው ውስጥ ሊወለድ አይችልም ማለት ነው ያ ማለት ከጋብቻ ጋብቻው ከተፈጸመ በፊት ከመፈጸሙ በፊት ከተለየ ሰው ጋራ ከሆነ ሰው ጋራ ወይ አቶ ጌታቸው ሊሆን ይችላል ማለት አንድ አንድ ስለሚከሰት ጋብቻ ከመፈጸሙ በፊት ሰዎች እንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ያደርጋሉ ሊጋቡ ይችላል ስለዚህ ጋብቻ ከመፈጸሙ በፊት ይሄ ልጅ ተጸንሷል ማለት ነው አሁን ፍርድ ቤቱ እሳኔ ይሰጣል እንደውም ሰዓታችንን ለመጠቀም ፍርድ ቤቱ ልጁ ያቶ ጌታቸው ነው ብሎ ወስኗል ወስኗል ማለት እሷ ደግሞ ያቶ ካቶ ዘሪውን ነው እኔ ያረጋስኩት ከቀድሞ ፍቅረኛ ይያለች ነው ምንድነው የተሳሳተችው ሳባ ሳባ የተሳሳተችው እንግዲህ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ እኔ አልቀ ወም ተክለኛ ነው ምክንያቱም የና አቶ ዘሪሁን እህቶች አቶ ዘሪሁን አልወለደም ብሎ ሲሉ ልጁ ካቶ ጌታቸውን የተወለደው ምክንያቱም በጋብቻ መስረት አለች አቶ ዘሪሁን አላገባም ሳባ ግን ከወይዘሮ ጌታቸው ጋር ጋብቻ አላት በጋብቻ መካከለ የተወለደ ልጅ ደግሞ የናቱ ባል አባት ተብሎ የሕግግምት አለሚለው እስከ 11 አመቱ ድረስ ለደቱን ሲያከብር ይጣራውን በዚህው ባቶ ጌታቸውም ነበር የሚል መከራከሪያ ያለበት ነው መከራከሪያ ነው ወደሱ መጣለው አንደኛ በጋብቻው ውስጥ መወለዱ ይሄ ሐሳብ ሲነሳ የማስተባበለው ግዴታ ያለበት ሳባ ላይ ነው የማስተባበሉ ምንድነው ምንም እንኳን በጋብቻ ማhall ቢወለድም ከ180 ቀን በፊት ነው የተወለደው አንድ ሁለተኛ ደግሞ በጋብቻ ያያለንም ከጋብቻ በኋላም ግብረ ስጋ ግንኙነት አልፈጸምንም ምክንያቱ ደግሞ በህመም ምክንያት ነው ተብሏል ያንን በህመም ምክንያት ጋብ ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ እንደማይችል ማስረዳት አለበት ሰው ሸክሙ ሳባ ላይ ነው ያለው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አላደረገችም አንደኛ አቶ ጌታቸው ጠፍቶ ቢሆን በመጥፋቱ ሁለተኛ ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም የማይችል ከሆነ በዚህ መንገድ ሶስተኛ ከጋብቻ ከተፈጸመ በ100 ከ180 ቀን በፊት አስቀደሙ መወለዱን በታስተባበል ይሄ ልጅ ያቶ ዘሪው ልጅ ይባላል የማስተባበል ችግሩ የወይዘሮ ሳባ ነው እሚልም ነጥብ ነው ያለኝ ነው ተጀማሪ ምን ተሰማ ያው የቤተሰብ ህጉ አቶ ሜኒሊክም ያብራራዋል የቤተሰብ ህጉ በመሰረታዊነት ቤተሰብን ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው ማለት የሚከላከለው ማለት ነው ትዳርን እናት አባት ልጅን ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ወደ ትዳር ወደ አለው ትዳር ወደ መጨረሻው ነው ወደ አለው ትዳር ነው የሚያዘነብለው በዛም ምክንያት ነው ወዳቱ ጌታቸው አባትነት ያዘነበለው ማለት ነው እንት ነው ልጅነትንም ይሄ ይፈጠራል ህጉም ይሄን ሁሉ ስለይት ውስጥ የገባ ነው ስለሚፈጠር ነው የሳባ ጉዳይ አዲስ አይደለም እናልባት ለሚሰልሙት የተለያዩ ጉዳይ ላይ ያልደረሰባቸው ሰዎች አዲስ ሊሆን ይችላል እንጂ ስለሚፈጠር ነው እነዚህ ቀኖች አቶ ሚልኒክ ያለውን በተጨማሪ ለማስፋት አንድ ተጨማሪ እንትን አለ 210 ቀን ድረስ ነው ሚለጠጠው 210 ቀን ድረስ ውስጥ ትዳር ከተፈጸመ 210 ቀን ድረስ የተወለደ ልጅ ከበፊተኛው ግንኙነት ነው የተወለደው ተብሎ ነው የሚገመተው ነገር ግን ይሄ ሁሉ ይያለ ህጉ የሚገመተው ምንድነው ከትዳር ካለው ትዳር ነው አባት ተብሎ የሚገመተው ትዳር ውስጥ ያለው ሰው ነው ተብሎ ነው የሚገመተው የዲኤንኤ ምርመራ ለምንድነው ያላደረከችው እሱን ሐሳብ እንድናነሳው ፈልጋለሁ የዲኤንኤ ምርመራ ለዚህ ሁሉ መፍቴ አይሆንም የተለያዩ ግምቶችን ከመውሰድ ዲኤንኤ ምርመራ አድርጎ ያስክሪን ዲኤንኤ ምርመራ ማድረግ ይቻላል ይሄንን ምርመራ አድርጎ ልባት ማግኘት ሲቻል እንደ አይነት ውስብስብ ሆይ ወደ ሆነ የሂሳብ አሰራር መግባት ሳግባብ ነው ወይ ለምንድነው ይሄስ ያልተደረገው ተጠይቆ ከሆነ ለምንድነው ሰባት ተጠይቃ ከሆነ ይሄን እንድታደርግ ማን ነው ይሄንን በዲኤንኤ ምርመራ እንዲረጋግጥስ የማድረግ ሐላፊነት ያለበት ማን ነው የሚለውን ጥያቄ ተመልሰን سنመጣ ብናይ ደስ ይለኛል ህጋዊ ባለቤቴ የስኳርና የኩላሊት በሽተኛ ስለሆነ ተገቢውን የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸምና ልጅ መውለድ የማይችል ስለነበር የልጅ አባት የቀድሞ ፍቅረኛ የነው የምትልና ተዚህ ሲዱ ትገኛለች ለመሆኑ የተወለደው ልጅ ትክክለኛ ወላጅ አባቱ ማን ነው የቀድሞ ፍቅረኛ ወይንስ ህጋዊ ባል ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ በይን ሰጥቶበታል ሙሉ ታሪኩን እስከ 11 ሰዓት ድረስ ታደምጣላችሁ ተመልሰን መተናል አሁን ደግሞ አብዲ ተቀላቅሎናል አብዲ እንኳን በደና መጣ ዛሬ ሲዱ ልንሞላው ነው አዎ የሱ ሰባ ማከል መስቀል አይደለም እስኪ ምን አለ እንቲ ብዙ ነገሮች አሉ እንግዲህ ያው ሰዓት ይለንምና ጠቅላላ አርግ ለማቅረቡ ሞክራለሁኝ ያው የዛሬ ፓሌ ታሪካችን ላይ እንግዲህ በተለየ በርካታ አልማቶች ምን እንት ዛሬ እንዴት እንደዚህ አይነት ታሪክ ይዘት መጣለ ይሚል ቅቤት አነ ተቃውሞች ጭምር ነው በጣም እየመጡ ያሉት እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ አድማጮቻችን ለመመለስ መከረናልና ምናልባት እንግዲህ አብዛኛው የዛሬ አድማጮቻችን የዛሬ ባለታሪካችንን 
በ ጥፋተኝነት ወይም ደግሞ ማረግ ይለባትን ነገር እንደ ማረክ የማይጋባት ነገር እንዳደረገች ነው እንግዲህ ጀጅ አድርጎ ያስቀምጣትና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ታሪክ መቅረብ አልነበረበትም የሚሉ ባልሰረካው ተመተዋል በዛው ደግ ግን ተመሳሳይ የሆኑ ታሪኮቹ አልፈን አይደሉም ደግሞ ቁጥር ሰፈር ሌላቸው አርማቶችም እንተምበለው ነው አለ እንደውም ከመጠበቀው በለ በጣም ብዙ አለ ስለዚህ ይሄ ታሪክ የዛሬ ባልሰረካችን ሳባ ጋር ብቻ ሳይሆን በርካታ ሴቶቻችን በየቤታቸው አፈኖት ሚስጥር አድርገው ያስቀምጡት ነው ግን እንደዛም ሆኖ ግን ያው ይሄድችበት መንገድ እነሱም ቢሆን ያልተመቻቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ አርማታችን ምን እንደሆነ ለምን እንደሆነ ይሄን ያህል ጊዜ ለምሳሌ ከአጋባሽ ከመ ኤዲሽን እርጉስ ወንጅ ከአጋባሽ በኋላ ምንም ማለት ወስባይ ጉንኝ ነበር የለበስ ሆኖ ይታው ውስጥ ያውም ቢያዝ አንሳደ በጣት ወጣጅ ወንሽበት እድሜ ውስጥ ነውና እንዶ ሀብት ፍልቀቃ ካልፎ ነው በስተቀር አምንሽ በተቀመሽ ማለት ለኔ ከብደኛል ብለውሻል አንድ አርማች ሊላ ሁለተኛው ደግሞ ይሄን ልጅ ህፃን ልጅ ሆኖ ምን አልባት የመጀመሪያ በጋብቻ የተሳሰርሽው አቶ ጌታቸው ወላጅ አባቱ እንደሆነ ልጅ አምኖ ተቀብሮ መጥቷል ከዚህ በኋላ እንደገና ትክክለኛ ወላጅ አባቱ መፈለቁ ለምን አስፈለገ ለልጅሽ ምን እንደሚ ፈይደው ነገር አለው እዚህ ጋር የሚፈይደው ነገር ቢኖር ላንች ተጨማሪ የ ውርስ ይዞ ከመምጣት ውጪ ለልጅሽ በእውነተኝነት ነው ምንነግሪሽ ምንም የሚፈጅዶ ነገር አልነበር ማርግ የሌለብሽን ነገር ነው ያደርሹ ስለዚህ ያስተብሽውንም የሃፍት ቁርስ ማጣሹ ልጅሽም ደግሞ በስንልቦን አንዲጎዳን ያደረሹና ማርግ ያልነበረብሽ ነገር ነው ያደረሹ ብለው ሻሌ ላሁን ያርማጆችሽ አንድ አርማጅ ግን እንድን ያለቸው በተመሳሳይ የሆነ ታሪክ ውስጥ ነው ያለፈው ነው ያለቸው ቻርማጃችን ምንድነው ከ ያልፈጁ ከ25 አምስት ፊት ሆነ ታሪክ ነው ያወራችልን ያለቸው ከተለያዩ ጓደኞች ነበርኝና በአጋጣሚ ከአንደኛው ጋር እርግዝና መጣ እርግዝና በመጣበት ሰዓት እርግዝናው ሊቀበለው ፍቃደኛ አልሆነም ስለዚህ ከዛም ሰዓት ውስጥ ከኔ ጋር ከጋብቻ መተሳሰር የሚፈልግ ሌላ ጓደኛ ነበርና ከሱም እርግዝናው እንደመጣ ነገርኩት በጣም ደስ ብሎት በጋብቻ ተቃለለን ከዛን ጊዜ ጀምሮ በምንም አይነት ሁኔታ ያ የልጅ አባት ልጅ እንዳለው ያቃል እንጂ ድርሶብኝ ምንም ብሎ ማቀም ከዛ በኋላ ሱሜ ላይፍ የራሱን ህይወት መሰረተ እኔም የራሱን ህይወት መሰረች የነበረ ከረጂም አመታት በኋላ ግን ይሄ የልጅ ተከለኛ አባት በጣም በከፍተኛ በሆነ ሊድን በማይችልበት መምስ ተጠቃ ከዛ በኋላ አፍላል ጓገኘኝና ቢያንስ ልጅ አባትነቱን ይወቀና ለሙት አለኛለ ቁጭ ብየ ነገርኩት ይሄን አህል አመት አላወቀም ይሄ ልጅ ይሄ ልጅ አሁን ለጋብቻ ጊዜ እንደረደረ ያለበት ሰዓት ነው ጓደኛ እንዳለችው አቃለሁኝ እዚህ ሰዓት ላይ መጣ ትክክለኛ አባቴ ነው ብሎ ያሳደገው ሰው ባለበት ሁኔታ ላይ ያንተ አባቴ ነህ ብለ መጠቅም ምን እንደሆነ ልጅ ልጅ የሚፈይድ ለምን እንደሆነ ጥቁሙ በየ እግሩ ላይ ወድቄ ለማንኩት ተቀበለኝ አባትነቱ ሳይነቀረው ሞተ ልጄ ማሁን ባለተደረ ሆኖ በጥሩ ህይወት ውስጥ ከሚሱ ጋር እየኖረ ነው ያለው ይሄ መስዋዕት እና ከፍ ያለውኝ ይሄኛው መንገድ ነበር ምን ሄድ ያደረበሽ ብሎሻልና የአብዛኛቸው አድማጮቻችን ተመሳሳይ ነው ሌላ እንግዲህ ወደናንተ ደግሞ አንድ ጥያቄ መጥቷል እንደው መተናደው ነው አንድ አድማጮች ነው የደወለው ሁሉ ግዜ ህግ ለሞች የምትጠቀሙት ጋር አለ ሁሉ ግዜ ህግ ተዳሩን ነው የሚከላከለው ነው ምትቱ ለምን ድሮ ተዳሩን ነው የሚከላከለው እነታ አንድ ለምን አይከላከለም ተዳሩን ለመከላከል ሲባል ግን እነታው ውስጥ መሸፈን አለባቸው ወይ የሚል ጥያቄ ምናልባት ይሄን ጥያቄ በተናገራችሁበት ከጽዋት ነው ምናልባት ሁሉ ጊዜ ህጉ ቅድሚያ የሚሰጠው ህጉ ተዳሩ መከላከል የሚለው ነው ከተዳሩ አስቀድሞ ግን እነታው ምክንያቱም ተዳሩን በመከላከል ሂደት ውስጥ ምትዋሻቾ ነገሮች ካሉ ህጉ ይቀበለው አሉ የሚል ጥያቄ መጥቷላችኋል ከዚህ ጋር በተያዘ ሳባ ይወለድኩት ምን ጥያ እዚህ ጋር ይቀርታን ተልበለህና ሌላኛው አሁን እዚህ ጋር ምን እንግዲህ እነሱ ያቁት እንደሆነ አላቀም ከዚህ ከዲኤንኤ ጋር በተገናኘ ይሄን ነገር ለማረጋጋት ለምሳሌ እነዚህ የወላጅ አባት አይደለም ብለው የመጡን ትኖች ወላህቶች እነሱ ከልዩ ጋር ዲኤንኤ በማስመርመር እኮ አባትነቱ ማረጋጋትበት የሚችልበት ሳይንስ እንዳለሁኝ አቃለሁኝ ያለ ሰው አለ ምክንያቱም ኦሬዲ የሱ ዲኤንኤ ከልዩ ከቶቹ ጋር ከተገናኘ አባትነቱ ማረጋጋት የሚቻልበትና ይሄን መንገድስ ለምን ደንሱ ፍርድ ቤትም ማይመለከቱ የሚል ጥያቄ መጥቷላችሁ አላብራችሁ ማለሱላችሁ መልካም የመጨረሻውን አብዲ ከመጨረሻው በፊት መጨረሻ ላይ ተናገሩን ነገር ላስመርበት ይሄ የህግ ግምቱ ማለት ነው አሁን የህግ ግምቱ ሳባም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው ፍርድ ቤቱ የህግ ግምቱ ወሰደና እገሌ ነው አባቱ የልጅ አባት አለ እሷ ደግሞ በፍጹም የተኛው ቶሲፒ ፈጸምኩት ከሌላ ሰው ጋር ነው ያለች ነው ያለችውና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ አንድ ጊዜ እውነታውስ ምንድነው የሚለው ነገር እናንተ ማስረጃና መረጃ ይለያያል ነው የምትሉት ዲኒው ላይ ነው ያቆሙት በዲኒ ምርመራ ለምን እንደሆነ ያልተረጋጋጠ አጥራ አጥር ያረግነ ነው እንተ ስነታይ ተዋሉ ሳኒዎቹን የዲኒ ምርመራ መሰረታዊ ችግሩ ካቅም በላይ ነው ከማህበረሰባችን አቅም በላይ ነው ዝቅተኛ አንድ ሰው በአንድ ሰው ምርመራ አባትና ልጅ በህይወት ካሉ በእያንዳንዱ አምስት አምስት ሽብር ይከፈላል 
ይሄ የራሱ ችግር አለው እኛም በስራ የሚያጋጥመን ምንመራውንም ሰጠ የሚመጣው ውጤት ካለው የቢሮክራሲ ችግሮች ታማኝነቱ እንደተጠበቀው ነው ነገር ግን በመሰረታዊነት አንድ እናት አንድ አባት ልጅ ነው ልጅ አይደለም የሚለው ለማረጋጋት ለአባትነት ለማረጋጋት ዴኒ ሲያስመረመር በህይወት ካለ እስከ 10000 ብር ማለት ነው በህይወት አሁን በሰባ ታሪክ ሁለቱም በህይወት ይሉ በህይወት ይሉ በህይወት በሌሉ ግዜ ደሞ ዝክተኛ ለሟች አስክሪን ላይ ናሙና ለመውሰድ 50000 ብር ነው የሚጠየቀው ከሰባ ጉዳይ ቀደምት ወያይ ተናል 80000 ብር ተጠይቃ ነበር ያንን ለማረጋቀሙ ሚላተም ሊመረመርም አልቻለም ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ቃል አስመረመርሽ ባለው መረጃ ነው ፍርድ ቤቱ በቀረበለት መጣ ነው የሚወስነውና ማለት ነው ተዳረን ይከላከላል ስንል በመሰረታዊ ነው በቅድሚያነት ዳርን ይከላከላልናልን እንጂ ኡነትን አይጠብቅም ማላልም ኡነት ከተረጋገጠ ብሏል ቀደም ባልደረበው ያቶሚን ሊክ ገልጸውታል ማፍረስ የሚቻልበት ሁኔታዎች አሉ። በተለያየ ምክንያት መውለድ የማይችል ከሆነ እነዚህ የተጠቀሱት ነገሮች ከሰዓት አንጻር ባንን መለስባቸው ነገር ግን ኡነትን ይቀበላል። ኡነት ማስረጃ አስካላ ድረስ ቀደም እንደተባለው ማለት ነው። እኔ የዴኒዮን ጉዳይ በዚህ ከመለሰን ኩነናው በተመለከተ ደግሞ ህጋችንም ቀድም ጀምሯለሁ ህጋችን ራሱ አሁን የሳባ ጉዳይ ኡነታ መሆኑን ከግም ታስገብቶ ስሌቶች ሁሉ በዝርዝር አስቀምጧል ማህበረሰባችን ውስጥ ይሄ የለተለት እናልባት የጠየቁት ሰዎች በዛ መንገድ አላለፉም ይሆናል እንጂ የለተለት ፍርድ ቤቶች ለሄዱ ማየት ይቻላል የልጅ የኔ ነው የኔ ነው የሱ ነው የሱ አይደለም ምሉ ክልክሮች ያሉና የቆዩ ናቸው ይፈጠራል በተለያዩ ምክንያቶች ህጉም ያንን ከግምት በማስገባት ነው ያስቀመጠው ስለዚህ በተፈጠረ ህግ ባለው በልምድም ደሞ ክርክሮች እየተነሱበት ያሉ ጉዳይ ነው ስለዚህ የሳባ ጉዳይ ይፈጠራል እንደውም የሳባ ጉዳይ እኮ አባቱ አባቶቹ መhall ችግር አልተፈጠረም እኮ ምን አይነት ችግር ይፈጠራል አባቶቹንም ግራ ማጋባት የኔ ነው ያንተ ነው የኔ አይደለም ጭቅጭቅ የሚያስነሳ አሁን በዘር ይሆንም ጉዳይ ልጄ ነው ብሎ ነው እስካረፈበት ጊዜ ድረስ ማስረጃ አይኖርን እንጂ ልጄ ነው ብሎ እየተንከባከበ ሁሉ እንደነበር ነው ሳባ ይገለጸችው አባቱ ጌታቸውም ጉዳይ ልጃቸው እንዳል ሆነ አውቀው ለማሳደግ ከድምትና ከውሻ ማሳደግ ሰው ሰው እንዴት ጥላለው በሚል ነው ለማሳደግ ይወሰዱት ትዳርም እሷንም ለመደገፍ ትዳር ውስጥ ይገባጩ ጭንቅ ደግሞ መፍትሄ ወደ መፈለክ ስለሚያስኪድን ሂሳባንም በነግዚኡ በነበረችበት ሁኔታ አንጻር ይገባችበት ነገር ምናልባት ካላት ገቢ አንጻር በግዚኡ አሁን አይደለም እናዩ ልጁ ሲወለድ ልጁን የማሳደግ የማሳከም የመውለድ ኢቭን ለመውለድ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ለመሸፈላት ይችላል ትችላል ያ ደግሞ ወደ ቅርብ ወደ ሆነው አማራጭ እንድትሮጥ ነው እንጂ የሚያደርግ ረጅም በዚህ ምክንያት ነው ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ በኋላ ምንድነው መደረግ ያለበት ማለት ምን ማድረግ ትችላለች ምን እንድላላት ሳባ እንግዲህ እቺን አንድ ደቂቃ እሺ አንድ ደቂቃ ነው ያለኝ እንግዲህ ያዞሮ ዞሮ አባት አባት አለ ይሄ ልጅ አባት የሌለው ማንኛውም ሰው የለም ሰውን ሰው የሚያደርገው አንድ እናት መኖሩ አባት መኖሩ ነው የተለየ ምናቆ በ የማነቱ እምነቶች ነው ያለስ ያለ ወንድ ፍቃድ የተወለደ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብለን ነው ምናምን ግን በተለመደው ኦርዲነሪ ላይፍ ማንኛውም ልጅ ካባትናና ከናት ነው የተወለደው ባዮሎጂካል ፋዘር አባት ሊኖሩ ይችላል ማንንም አይነት ቆም አሁን መንግስቱ በዘሪሁን ነው የሚጠራው አባቱ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከአባትነት ወይ ደግሞ ከልጅነት የሚመነጭ መብት አለ እሱ ጋር ሲመጣ ነው ችግር የተፈጠረው እሱን ነው መጠቀም የማይችለው እንጂ አባት አለው ስለዚህ የወይዘሮ ሳባን ፍላጎት አባቱ አቶ ዘሪውን ሆኖ እንዲቆጠ እንደሆነ ማሳወቅ ነው እሱን አድርጋለሽ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ችግር አይፈጠርም ብለን ነው የምናስበው በዘሪው መጠራት ይችላል በዘሪውን መጠራት ይችላል ግን የዘሪውን መብት ማግኘት ነው መብት ማግኘት አይችልም ለምን እንደሆነ ማግኘት የማይችለው እንግዲህ ወይዘሮ ሳባ በፈጠረችው ስህተት ባለማወቅን በተለያየች ማለት ረዳት አለው በተለያየ ችግር ውስጥ ሆና ሊሆን ይችላል አንደኛው ምን እንደሆነ ያን ችግር ያመጣው የማህበራ ሰባችን ራስ ስለሆነ ነው ምንድነው አንድ የተጠየቀ ጥያቄ ያለ ለምንድነው ጋብቻውን ነው የሚጠነቀቀው እንጂ ህጉ ኡነታው አሁን አይደለም ተባለ አንደኛ የሱ ሳይቱ ሜካፕ ምንድነው በጋብቻው ውስጥ ነው ልጅ የሚፈጠረው ተብሎ ነው የሚታሰበው ይሄ አንድ ባህል ስለሆነ ነው ሁለተኛ የልጅውን መብት ለመጠቀም ያክል ነው ከዚህ በኋላ ችግር ይፈጠራል ብዬ አላስበም አባት አለው ልጁ ነው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ምን ይልክና ሰለሞን ማልቲ ሚሊን ምን ይልክ ሰለሞን በማንኛውም ፍርድ ቤት ተበቃና ይሄጋ ማካሪ እንዲሁም የሰላም ዜና በማንኛውም ፍርድ ቤት ተበቃና ይሄጋ ማካሪ ለተገኛችሁ ማብራሪያ ስለሰጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ባልታሪካችን ሳባ ስለተገኘሽ አመሰግናለሁ እ አሳባለሽ 
እኔ እዚህ መጣሁት እንግዲህ መፍት ያገኛለሁ ብዬ ነው እንጂ እኔ እንደዚህ መባላለሁም ብዬ አይደለም እኔ አንድ በጣም ያናደደኝ ነገር እህቶቹ ያቃሉ ልጅ መሆኑን ያቃሉ ሁሉንም ነገር አንተም ብዬ ከጨረስኩ በኋላ ስለሚያቁ ነው እንጂ እኔ ተናደድኩት ያለውን ነገር እንግዲህ ለልጁ የወደፊት አባት በቃ በሱስም እንደሚጠራ መቆየት ብቻ ነው እንጂ እኔ የምፈልገው ግዴ በሱስም እንደሚጠራ እንደምትቺም የግባለማዮቹ ነግረውናል ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምን ተስኖት ይልማ ነበር ኮ አብዴና አንተን ሐሳብና አስተያ የተቀበሉል ማክሰኞ 7 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንመጣለን መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር